நாம் தெய்வனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்போம் உங்களோடு கூட ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையின் காலையிலும் கிருபையை குறித்து போதித்துக் கொண்டு வருகிறேன் கிருபை என்கிற தலைப்பிலே தேவனுடைய வார்த்தை போதித்துக் கொண்டு வருகிறேன் கிருபை என்றால் என்ன தகுதி இல்லாத ஒரு மனுஷனுக்கு தேவன் காட்டும் பேரன்பு அல்லது தயவு என்று சொல்கிறோம் இங்கே பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகத்தில் நிறைய இடத்துல படிக்கலாம் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் வருது தயவு என்கிற வார்த்தை தயவுனா வேற ஒன்றும் இல்லை கிருபன் அர்த்தம் அப்போ யாருக்கு தயவு காண்பிக்கப்படுகிறதுனா தகுதியே இல்லாத ஒரு மனுஷனுக்கு தெய்வன் தம்முடைய தயவை காண்பித்திருக்கிறார் கிருபையை இன்னொரு விதத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கிருபை என்றால் தேவன் எந்த ஒரு தகுதியும் இல்லாமல் நமக்கு தேவையானதற்கும் அதிகமாக எல்லாவற்றையும் அவர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் அவர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் தேவையானதுக்கும் அதிகமாக அப்ப தேவையானதுக்கும் அதிகமாக எல்லாவற்றையும் தேவன் நமக்கு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அதை பெற்றுக் கொள்வதற்குரிய வழியை தான் நம்ம விசுவாசம் என்று சொல்கிறோம் ஃபெய்த் எதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் எனக்காக எவைகளை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் கிருபையாய் தயவாய் தகுதி இல்லாத எனக்கு எவைகள் எல்லாம் அவர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறாரோ அதை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பெற்றுக்கொள்ள அல்லது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளதான் விசுவாசம் தேவைப்படுகிறது இந்த கிருபையை குறித்த போதனையை மூன்று தலைப்புகளாக பிரித்து போதிப்பன் சொல்லியிருந்தேன் முதலாவது தலைப்பு கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டோ கிருபியை குறித்து நீங்க புரிந்து கொள்ளணும்னா நீங்க முதலாவது ரட்சிப்புனா என்ன சால்வேஷனா என்னன்றதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அந்த சால்வேஷன் ரட்சிப்புனா என்னன்னு தெரிஞ்சு கொள்ளும் போது தான் தேவனுடைய கிருபை எவ்வளோ பெரிய மேன்மையானது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதை போதித்திருக்கிறேன் இரண்டாவது காரியம் கிருபை நம்மை முடிவு பரியந்தமும் நடத்துகிறது என்று போதித்திருந்தேன் எப்படி கிருபையினாலே நம்முடைய வாழ்க்கை ரட்சிப்பின் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது அவர் சேல்வேஷன் லைஃப் ஹேஸ் பின் ஸ்டார்ட் பை தி கிரேஸ் தேவனுடைய கிருபை கொண்டு அல்லது அவருடைய தயவை கொண்டு அவருடைய பேரன்பை கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறது அந்த வாழ்க்கை அந்த கிருபை நம்மை முடிவு பரியந்தமும் நடத்துகிறது எது மட்டும் நடத்துகிறது ஏன் அந்த வலியுறுதி சொல்ல வேண்டியதா இருக்கிறது கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டுருவோம் நம்ம நமக்கு அதெல்லாம் புரியுது அடிப்படையா தகுதி இல்லாத தெய்வன் தகுதி இல்லாத எனக்கு தெய்வன் தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தி தன்னை என்னை அவருடைய குமாரனாக குமாரத்தியாக பிள்ளைகளாக மாற்றியிருக்கிறார்லாம் புரியுது புரிஞ்சு பிறகு என்ன ஆகுது கொஞ்சம் வேதவசனம் படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு கொஞ்சம் ஜெபிக்க ஆரம்பித்த பிறகு பிரதிஷ்டை அல்லது சில சுய முயற்சிகள் சுய பக்திகள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தலையெடுக்க ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி சபைக்கு வரீங்கன்னா நிச்சயமாக அதெல்லாம் ஒரு வேலை அறியாமையே இருந்துடலாம் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் யூடியூப்பு ஃபேஸ்புக்கு இந்த மற்ற பழகுகிற கிறிஸ்தவர்கள் இவங்களாம் இருக்கிறதுனால அவர்கள் மூலமாக நீங்கள் அப்படிப்பட்ட கிரியைகளின் அடிப்படையிலே மட்டுமே வாழ்கிற அந்த வாழ்க்கைக்குள்ள எளிதாக என்ன பண்ணிடலாம் நீங்கள் போயிடலாம் அந்த சிஸ்டர் ஆறு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுறாங்களாம் அப்போ தேவன் அம்ம ஜபத்தை தானே கேட்பார் அப்போ அவங்க கிட்டேயே நம்ம நமக்காக ஜபிக்க சொல்லிடுவோன்ற எண்ணம் வந்துடும் நீங்கள் தகுதியற்றவங்க அவங்க தகுதி உள்ளவங்கன்ற மாதிரி என்ன வந்துடும் தேவன் அப்படியெல்லாம் அவங்க கிரியைகளை அடிப்படையாக வைத்து உங்களுக்கு தகுதியை உண்டு பண்ணுகிறவர் அல்ல எதனால் தகுதி உண்டு பண்ணுகிறவர் அல்ல உங்களுக்கு கிரி ஆறு மணி நேரம் ஜபிக்கிறதுனால உங்களை பெரிய வல்லமை உள்ள மனுஷனெல்லாம் மாத்துறது இல்லை அப்படி உபதேசிக்கிறாங்கன்னா அது மிகப்பெரிய தவறான உபதேசம் தேவன் ஏற்கனவே அவருடைய தயவை கிருபையை கொடுத்து விட்டார் எஸ் ஆல்ரெடி கிவன் கொடுத்திருக்கிற கிருபையை கொடுத்திருக்கிற தயவை புரிந்து கொள்ளும்படியாக அறிந்து கொள்ளும்படியாக அப்படிதான் நேரத்தை ஜபத்தில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமே தவிர நான் வந்து ஏதோ இவ்வளோ தூரம் நடந்துட்டேன் இத்தனை படிக்கட்டில் ஏறிட்டேன் இத்தனை மலையை தாண்டிட்டேன் என் உடலை இப்படி வருத்திக்கிட்டேன் மூணு வேலை சாப்பிடாமல் இருந்தேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதங்களிலே சொல்லுகிற அப்படிப்பட்ட அடிப்படையிலே தேவன் உங்களை சிறந்தவர்களாகவோ தகுதி உள்ளவர்களாகவோ பார்க்கிறார்ன்ற எண்ணம் வருது பாருங்க அந்த எண்ணம் ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய மன உளைச்சலாய் மாறும் அதனால் ரொம்ப பக்தியாக இருக்கிற ஆளுங்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி பேர் பைத்தியகாரமாக இருப்பாங்க அவங்களோட குடும்பம் நடத்த முடியாது அவங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்க முடியாது அவங்கக்கிட்ட 
எந்த ஒரு நல்லது கெட்டதையும் பேச முடியாது பைத்தியகாரனாக இருப்பாங்க ஏன் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அப்படிப்பட்ட மதம் புரிஞ்சிக்காம இருக்கிற அந்த வாழ்க்கை அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்தை கொண்டு வந்துருது இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யாம விட்டுட்டு அப்படி பண்ணாம விட்டுட்டு இதை நினைச்சுக்கிட்டே வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டு இருக்குதே தவிர இதை நினைச்சு நினைச்சே பாரப்பட்டுக்கிறாங்களே தவிர அவர் என்ன செய்திருக்கிறார் அதை நான் விசுவாசிக்கணும் அதை நான் நம்பணும் அதை நான் பெற்றிருக்கிறேன் அதன்படி வாழணும் அதுக்காக நன்றி சொல்லணும் அதுக்காக ஸ்தோத்தரிக்கணும் அப்படின்ற வாழ்க்கை தான் பாருங்க என்றைக்குமே சமாதானம் உள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கும் அவனுக்கு எழுது வயசானாலும் புத்தி பெறலாது என்ன ஆகாது சில ஆளுங்களாம் ஊழியக்காரங்களே பார்க்குறேன் நான் அவருக்கு வயசு ஆயிடுச்சுங்க அப்படி தாங்க இருப்பார் ஏன் அவர் அப்படி இருக்கிறாருன்னா அவர் கேட்டு அறிந்த சத்தியம் அப்படி ரெண்டு பேரும் நான் கடந்த வாரத்தில் சிந்திச்சு பார்த்தேன் ரட்சிப்பை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினேன் என்னுடைய போதகரை யோசிச்சு பார்க்குற அவருக்கு அறுபத்தாறு அறுபத்தி ஏழு வயசு அவருக்கு இன்னைக்கும் போக போக இன்னும் நிதானமா இன்னும் தெளிவா இன்னும் நேர்த்தியா உபதேசிக்கிறவரா இருக்கிறார் ஆனா அவரை விட வயசு கம்மியான ஆளுங்கெல்லாம் பாக்குறேன் நான் அந்த ஆளுங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் புத்தியை பேதல வச்சு போய் கிடக்கு பேசக்கூடாத வார்த்தைகள் செய்யக்கூடாத காரியங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லை காரணம் என்னன்னா சத்தியம் இல்லை வசனம் இல்லை தேவனோட கிருபையை புரிஞ்சுக்கல மதத்திலே அப்படியே ஓட்டியாச்சு வாழ்க்கையை அதனால தான் இந்த காலை நேரத்தில் கிருபையை குறித்து பேசுகிறோம் அந்த கிருபியோட ரெண்டாவது பகுதியும் பார்த்துருக்குறோம் தகுதி இல்லாத என்னை தெய்வத்தினுடைய பேரன்பினால் இந்த விசுவாச வாழ்க்கையில் இந்த ரட்சிப்பின் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தவர் முடிவு பரியந்தமும் அப்படியே என்ன பண்ணுகிறார் என்னை நடத்துகிறார் நடுவில் அங்கங்க தகுதி இல்லாமல் போயிடலாம் தகுதி ஏற்றவனா நடந்துக்கலாம் தகுதி ஏற்றவனை போல் இருந்துடலாம் அதனால் அவர் என்னை உதறியிருதோ அதனால் என்னை சபிக்கிறதோ அதனால் எனக்கு எந்த ஒரு தண்டனையும் அவர் கொடுப்பது இல்லை என்பதை வசனத்தை கொண்டு காண்பித்திருந்தேன் சார் கடந்த ரெண்டு மூன்று வாரங்களாக நான் பார்த்து கொண்டு வருகிற மூன்றாவது சத்தியம் கிருபையிலே வாழ்வது இதுதான் பெரிய டாபிக் இதை கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷத்தில் முடிக்க முடியுமான்னு தெரியல ஆனால் முடிச்சு ஆகணும் கிருபையில வாழ்வது லிவிங் இன் கிரேஸ் கிருபையில வாழ்வதை குறித்து பார்க்கறோம் ஏன் இந்த தலைப்பு ரொம்ப முக்கியமானது சொல்றேன்னா ஒண்ணு கிறிஸ்தவர்கள் கிருபையை உதாசீனப்படுத்தி வாழ்றதை பார்க்கறோம் அதாவது எல்லாமே என்னுடைய கிரியை நான் இத்தனை மணி நேரம் ஜோம் பண்ணணும் நான் இப்படி செஞ்சேன் அப்படி பார்த்தேன் போனேன் இப்படி போயிடுறான் அப்படி இல்லையா ஓவர் லிவிங் கிரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமே கிருப தான் எனக்கு தகுதியே தேவை கிடையாது எனக்கு ஒண்ணும் தேவை கிடையாது நான் ஜபிக்க வேண்டியது இல்லை நான் வேதத்தை படிக்க வேண்டியதில்லை நான் விசுவாசிக்க வேண்டியதில்லை நான் எதையும் நம்ப வேண்டியதில்லை எல்லாம் அவரே என்ன பண்ணிடுறாரு எனக்கு கொடுத்து விடுகிறார் அப்படிதான் நிறைய நேரத்தில் இருக்கிற ரெண்டு சாராரையும் நான் பார்த்துருக்குறேன் ஏன்னா நான் பிறந்ததுல இருந்து கிறிஸ்தவனா இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு சார்புள்ள மக்களையும் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஒன்று முழுக்க முழுக்க கிரியை நம்பி வாழக்கூடிய மக்கள் அதன் அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு தகுதி உண்டாயிருக்குதுன்னு வாழற மக்கள் விசுவாசிங்க இன்னொரு சார்புள்ள விசுவாசிகள் எப்படின்னா எதுவுமே தேவையில்லைங்க எல்லாமே அப்படி கிருபையா கிருபையிலே வாழ்ந்துடலாங்க அதனால நான் எதுவும் விசுவாசிக்க வேண்டியதில்லை நம்ப வேண்டியதில்லை செய்ய வேண்டியதில்லை அதற்கு ஏற்ற மாதிரி உபதேசிகள் வேற இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க கண்ணாமனான உபதேசிக்கிறாங்க வசனத்து ஆச்சரியமா இருக்குது எனக்கு அதனால அந்த மாதிரி ஆட்களை இவர்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு வாழ்க்கையை சீரழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா நம்ம தெளிவா கவனிக்க வேண்டியது என்ன கிருபையின் வாழ்க்கைய ரொம்ப பேலன்ஸ்டா வாழணும் எப்படி வாழணும் அதனாலதான் வாழ்க்கை அப்படின்னும் போது அது ஒரு ஓட்டம் ஓட்டத்துல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் தான் இது முக்கியமானது நீங்க பேலன்ஸா இருந்தா தான் ஓட முடியும் ஒரு சைக்கிள் ஓட்ட போறீங்க எப்படி ஓட்டலாத பேலன்ஸ் பண்ணா தான் ஓட்ட முடியும் ஒரு பக்கமா சாஞ்சா கீழே தான் ஓடணும் வண்டி ஓட்டுறீங்க எப்படி ஓட்டுறீங்க நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணி தான் ஓட்டுறீங்க பேலன்ஸ் பண்ணலன்னா கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போய் எங்கேயாவது முட்டிக்கிட்டு தான் போயிடணும் அப்ப கிருபையின் வாழ்க்கை என்பது ரொம்ப பேலன்ஸ்டா ரொம்ப சரிசவமாய் வைத்து வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை எப்படி இதை பேலன்ஸ் பண்றது அப்படின்னா கிருபை அதோடு சேர்த்து விசுவாசம் அதோடு சேர்த்து என்ன வருகிறது விசுவாசம் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு தான் நீங்க பேலன்ஸா லைஃப நீங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நீங்க ரன் பண்ணி ஆகணும் நீங்க வெறும் கிருபையை மட்டும் நான் பிடிச்சுப்பேன் ஹைப்பர் கிரேஸ்ல போவேன் நான் 
எதுமே நம்ப வேண்டியது இல்லை எதுமே செய்ய வேண்டியது இல்லை எவ்ரி திங் ஹாஸ் பின் கிவன் பை கிரேஸ் எல்லாமே இலவசமாய் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது நான் எதையும் விசுவாசிக்க வேண்டியது இல்லை நான் எதையும் விதைக்க வேண்டியது இல்லை நான் எதையும் நம்ப வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டா என்ன ஆயிடுது வாழ்க்கையில தேவன் வைத்திருக்கிற அந்த திட்டங்கள் நோக்கங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாத்தையும் இழந்து போயிடுறோம் அப்புறம் கஷ்டப்படுறோம் என்னங்க நான் இவ்வளவு தூரம் கிருமியை நம்பினேன் ஒண்ணுமே நடக்கலையே இல்ல 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 தேவன் கிருமையாய் கொடுத்திருப்பதை நீங்கள் விசுவாசித்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நல்லதான் சொல்லுங்களேன் தேவன் கிருமியா கொடுக்கிறார் அதுக்குதான் இறுதியத்தை நிலம் சொல்லுது அவர் ஹாட் அப்படி இறுதியத்தை நிலம் ஏன் சொல்லுது பாருங்க வானத்து வந்து மழை பெய்யுது அதான் கிருபன் சொல்றோம் கிருபை இதோட ஒப்பிடலன்னா வாழ வானத்து வந்து பெய்கிற மழையோட ஒப்பிடலாம் ஆனால் மழை எல்லா இடத்துலையுமே பெய்தாம எல்லா இடத்துலையும் பெய்யுது பூமியின் எல்லா இடங்களிலும் பெய்கிறது ஆனா எல்லா இடத்துலையும் பயிர் வந்துருமா எல்லா இடத்துலையுமே விளைச்சல் வந்துருமா எல்லா இடத்துலையுமே நல்ல செழிப்பு வந்துருமா ஆனா நிச்சயமா இல்லை ஆனா மழை பெஞ்சுதாம அந்த நிலத்தில் மழை பெய்தது அப்புறம் ஏன் அங்கே செழிப்பு இல்லை சில இடங்களில் ஏன் சில இடத்துல வளர்ச்சி இல்லை சில இடத்துல வளர முடியல காரணம் என்ன ஏசு அதை குறித்து சொல்கிறாரு கற்பாறை உள்ள நிலம் மழை பெஞ்சுது குடும்ப கொடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் இறுதியமோ ஏற்ற இறுதியமாக இல்லை அப்போ கொடுத்துருக்கிற கிருபைய எந்த மனுஷன் தன் வாழ்க்கையில் எடுத்து அனுபவிக்க முடியும் எடுத்து அந்த ரிச்சஸ்ட் கிரேஸ வந்து அனுபவிக்க முடியும் எவன் ஒருவன் கொடுத்திருக்கிற கிருபையை விசுவாசிக்கிறானோ அவன் தான் அதை எடுத்து என்ன பண்ண முடியும் அனுபவிக்க முடியும் தேவன் எவ்வளவு கிருபையை கொட்டு கொட்டு கூட்டியிருந்தாலும் நம்ம ஊர்லயும் சென்னையிலயும் மழை பெயர மாதிரிதா எவ்வளவு மழை அடி அடி அடின்னு அடிச்சு வெளுத்ததாலும் முட்டிக்கால அளவுக்கு தண்ணி தேங்கி இருந்தாலும் அது கடைசியா போக போற இடமும் எங்க தான் சாக்கடை தான் ஒன்றுத்துக்கு உபயோகம் இல்லாத இடத்துக்கு தான் போக போகுது ஏன் அந்த மண்ணுக்குள்ள போகல ஏன் அந்த பூமிக்குள்ள போக முடியல ஏன்னா போகாதபடி அதற்குள்ளாக என்ன பண்ணப்படுகிறது இன்னைக்கு இருக்கிற நெகிழிகள் சொல்றோம் பிளாஸ்டிக்ஸ் பூமிக்குள்ள மண்ணுக்குள்ளே கணக்கு தார் ரோட போட்டு விட்டுருவோம் சிமெண்ட் ரோட போட்டுருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களுக்குள்ள மழை நிச்சயம் என்ன பண்ண முடியாது உள்ள போகவே முடியாது தேங்கலாம் தண்ணி அப்படியே ததும்பு ததும்பு இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு புரோஜனமோ இல்லை கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையும் அதே போல தான் கிருபை ஏராளமாக தேவன் கொடுத்து வச்சுருக்கிறார்தா ஆனால் கொடுத்துருக்கிற கிருபியை அனுபவிக்கிறவங்களா இருக்கிறீங்களா உங்கள் வாழ்க்கையில் அதை பார்க்க முடியுதான்னா பார்க்க முடியல காரணம் என்ன பிகாஸ் வி ஆர் நாட் கீப்பிங் ஃபெய்த் ஆன் கிரேஸ் கொடுத்துருக்கிற கிருபையை நாம் விசுவாசிப்பது இல்லை அதனால தான் இந்த கிருபையும் விசுவாசம்ன்ற தலைப்பு நான் உங்களுக்கு எடுத்து கடந்த ஒரு சில வாரங்களாக நான் உங்களுக்கு பேசிக்கொண்டு வருகிறேன் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் மெபிஎஸ்சிய இரண்டாவது அதிகாரம் எட்டு மற்றும் ஒன்பதாம் வசனத்தை நான் பார்ப்போம் மெபிஎஸ்சிய ரெண்டு எட்டு மற்றும் ஒன்பது மெபிஎஸ்சிய இரண்டாவது அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் கிருபையினாலே விசுவாசித்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினால் உண்டானது அல்ல ரட்சிப்பு குறிச்சி நேரத்தில் பேசுறாரு அதில் பேசும் போது அற்புதமாக சொல்றாரு ரட்சிப்புன்றது எப்படி உண்டாச்சுன்னா நாட் ஒன்லி பை கிரேஸ் பா கிருபையினால மட்டும் நீ ரட்சிக்கப்படல கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டுண்டார் கிரேஸ் இஸ் ஏட் சம்திங் டு ரிசீவ் தேஷன் நீங்கள் இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கிறீர்கள்னா தேவன் எதை கொடுத்துட்டார் அதனாலே நீங்க எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கவில்லை தேவன் கொடுத்ததை விசுவாசித்ததுனாலே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள் பண்றீங்களா நீங்க அவர் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாரு அதனால இப்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா இருப்பாயின்றதுனாலே ஆசீர்வாதம் வந்தது இல்ல ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா இருப்பாயின்ற கிருமையோடு கூட விசுவாசம் இருக்கிறதா தான் கேள்வி அந்த விசுவாசத்தை உண்டு பண்றதுக்கு தான் அந்த விசுவாசத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கு தான் அந்த விசுவாசத்தை இன்னும் மேன்மையாக மாற்றுவதற்காக தான் சபையை ஏற்படுத்தி சபையில் ஊழிய காரணம் வச்சு பாஸ்டரோட ஒர்க் என்ன நிறைய இடத்துல விசுவாசிகளுக்கே அது தெரிவது இல்லை வாட் இஸ் த நேச்சர் ஒர்க் ஆஃப் த பாஸ்டர் பாஸ்டரோட வேலை என்ன தேவனுடைய வசனத்தை ஜனங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து விசுவாசத்தை வளர்த்தெடுப்பது எதை உருவாக்குவது வேற எங்கேயுமே யூ கான் கெட் ஃபெய்த் உலகத்தில் போனீங்கன்னா மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸை படிக்கலாம் நீங்க ஸ்கூல்ஸ் போறீங்கன்னா அங்கே சொல்லிக் கொடுக்குற சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்க படிக்கலாம் காலேஜஸ்க்கு போறீங்கன்னா காலேஜில் சொல்லிக் கொடுக்குற சப்ஜெக்ட்ஸை படிக்கலாம் பட் 
only one place in the world that you can receive the faith ulagathile ore oru edathil manna da neenga vishwasathe petrukolla mudiyo nambike petrukolla mudiyuna and ore edam devudey vaathi bodhikira aalayathil mattum da adanalada aalai nerathile kanda ooruga adala pesama na enna ponne enna ku le evlo valama irukudu na enga poi enna senja idala pesa koodadhu oriya kaaranga edha pesanum devan enna seidhu veithirukkara அதை எப்படி அது கிருபையாக கொடுத்துருக்கிறாரு அதை நீ எப்படி விசுவாசித்தனும் வாழ்க்கைய சிறந்ததாய் மேன்மையாய் மாற்றிக் கொள்ளலாம் வாழ ஒரு வாழ்க்கையை நீ வீண் அடிச்சிடாத கெடுத்துக்காத ரட்சிக்கப்பட்டுட்ட இதை இன்னும் மேன்மையாய் மாற்றுவதற்குரிய வழிகளை நீ அறிந்து கொள் தேவன் யார் என்கிற அறிவு உனக்கு இன்னும் நிறைய உண்டாகட்டும் இதெல்லாம் சொல்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் புரிய வைப்பதற்காக தான் தேவனுடைய வார்த்தையை சபையில போதிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு சபை ஊழியக்காரன்ற ஒரு நிலை இல்லைன்னா வெளியிருக்கிற மக்களுடைய நிலை தான் உங்களுக்கு மிகவும் பரிதாபமானதா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பரிதாபமானதா இருக்கும் வீட்டில் அம்மா அப்பாவோடு வளர்கிற பிள்ளைங்களுக்கும் அம்மா அப்பா இல்லாமல் வளர்கிற பிள்ளைங்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் தான் அம்மா அப்பாவோடு இருக்கிற பிள்ளைங்க தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கும் தைரியத்தோடு இருக்கும் அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாவற்றையும் முன்பதாகவே அறிந்து பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்க அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்றாங்க ஆனால் பெற்றோர்கள் இல்லாத பிள்ளைகள் அப்படி கிடையாது அவங்க அவங்களுடைய ஒவ்வொரு தேவைக்கும் மூன்றாவது நபரை கையேந்தி நிற்க வேண்டிய நிலை தான் அவங்களுக்கு எல்லா ஆற்றலும் இருக்கலாம் எல்லா அறிவும் இருக்கலாம் திறமை இருக்கலாம் அன்றில் தேக்ரோ அப்போ அப்படி தான் ரட்சிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை அதனால தான் சொல்ல ரட்சிப்பு என்பது கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு தேவன் கிருபையை கொடுத்துட்டாரு அதை நீ விசுவாசத்தை கொண்டவனா இருக்க வேண்டும் கொடுத்தது என்ன பண்ண வேண்டும் நீ விசுவாசிக்கணும் சும்மா வந்துடுறது இல்லை விசுவாசம் சும்மா வருதுன்னா நீங்க எல்லாருமே விசுவாசியா இருப்பாங்க சும்மா வந்துருதுன்னா ரொம்ப ஈஸியா கிடைச்சிருது இல்லை விசுவாசம் விசுவாசம் என்பது தேவனுடைய வசனம் என்ன எதுக்கு இந்த சபையில் அஞ்சு ஆராதனைகள் வச்சு அஞ்சு ஆராதனைகளும் வேறு ஒரு தலைப்பின் கிடையாது ஏன் வார்த்தையை போதிக்கிறோம்னா எதுக்காக தான் எதுக்காக ஆபரகாமை பற்றி சொல்லுகிறது ஆபரகாம் விசுவாசத்தில் வல்லவனாய் மாறினான் அவன் வல்லவனானதுனால தான் நூறு வயசுல ஜெயிக்கிறான் எத்தனை வயசுல ஜெயிக்கிறான் முப்பது வயசுல இன்னைக்கு தள்ளாடிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறோம் நாற்பது வயசுல தள்ளாடுறோம் காரணம் என்ன விசுவாச குறைவு நூறு வயசுல ஒருத்தனால் ஜெயிக்க முடியுதுன்னா அதே தேவனை ஆராதிக்கிற அதே தேவனை நம்புகிற நீங்கள் ஏன் ஜெயிக்க முடியாது ஏன் ஜெயிக்கவில்லை காரணம் என்ன ஒன்றே ஒரு காரணம் தான் விசுவாசிக்கவில்லை என்னவில்லை எங்க விசுவாச குறைவு ஏன் விசுவாச குறைவு கேட்கறது இல்லை ஏன்னா வசனம் விசுவாசம் வருவதற்குரிய வழி அதுதான் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும் எதனால வரும் உங்கள் காதுகளை கொடுத்து நீங்கள் தேவனுடைய வசனத்தை ஆர்வத்துடன் கேட்க கேட்க கேட்கதா எல்லா காரியத்தை குறித்து உங்களுக்கு விசுவாசம் வரும் காதையே கொடுக்கறது இல்லை இறுதியத்தையே கொடுக்கறது இல்லை கவனத்தையே செலுத்துறது இல்லை பேர் ஒன்றும் விசுவாசின்னு இருக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கை முழுக்க அவ்விசுவாசமாக தான் இருக்கும் அப்போ அதனால தான் இந்த இடத்துல அழகாக சொல்கிறார் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீங்கன்னு சொல்ல கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் அந்த சொல் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் சரி அதனால தான் இந்த கிருபையிலே வாழ்வது அப்படின்ற வாழ்க்கைன்னு வரும்போது கிருபையும் விசுவாசமும் தலைப்பு எடுத்திருந்தோம் இல்லையா அந்த கிருபையும் விசுவாசமும் எப்படி ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த ஒரு காரியமா இருக்கிறது அப்படின்றத குறிச்சு போதிச்சுனாங்க அதுல இந்த கிருபையில வாழக்கூடிய மக்களுடைய பிரச்சனை என்னவாயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை விசுவாச விசுவாசிக்கிறதே இல்லை வெறும் எல்லாம் தெய்வனுக்கு தெரியும் எல்லாம் மேல இருக்கிறவன் பார்த்துப்போம் எல்லாம் மேல இருக்கிறவர் நினைச்சபடி தான் நடக்கும் எல்லாம் தலையில எழுதிருக்கிறபடி தான் நடக்கும்ன்ற ஆளுங்க தான் கிருபை நம்புற ஆளுங்க வெறும் கிருபைய நான் சொல்றது கிருப நல்லது வெறும் கிருபை நம்புற ஆட்கள் யாரு அவங்க எல்லாமே மேல இருக்கிறவங்க நினைப்பான் என்னால ஒண்ணும் முடியாதுங்க நான் நினைக்கிறது ஒண்ணும் நடக்க போறது இல்லை நான் நினைக்கிறது ஒண்ணும் செய்ய போறது இல்லை என்னால ஒண்ணும் ஆக போறது இல்லை எல்லாம் அவர் என்ன வழி விட்டுருக்கிறாரோ அதன்படி என்ன பண்ண போகுது நடக்க போகுது இது விசுவாசிகளும் பேசுறது ஆச்சரியமா இருக்குது வேதம் அப்படி போதிக்கவே இல்லை ஒருவேளை தேவன் தான் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிறார் செய்கிறார் என்றால் நான் சொல்றேன் அவர் செய்கிறது எல்லாமே ஆதிக்கம் ஒன்னு போய் படிச்சு பாருங்க 
everything that he has seen good ellavathiyum nanmayaga kandarnar neenga solra tattvathin padi ella kadaval dhaan seigirarna kadaval seigirad ellame epdi dhaan irukkum unga vaazhkaiyile nandraga dhaan irukkum adriya uchcha katta muttaathana enna nu paathina oru vyadhi varudhu kadaval dhaan amichirukkaraare eh vela poiyudhu kadaval dhaan amichaar eh பிரச்சனை வருது கடவுள் தான் அமைச்சார் எதுக்கு அவங்களே பதில் சொல்லிடுவான் கடவுள் தான் அமைச்சார் எதுக்கு ஏன்னா எனக்கு இதை கொண்டு ஏதோ ஒரு நல்ல காரியத்தை எனக்கு சொல்லி கொடுக்க விரும்புகிறார் அதாவது தீமையை கொடுத்து சூடு வச்சு படிக்க வைக்கிற கதை இது எப்படி படிக்க வைக்கிற கதை சூடு போட்டு நீ எழுந்து விளையாட போன படிக்கலன்னா ரேங்க் எடுக்கலன்னா அவ்வளோ தாண்டா உடனே அப்படி சூடு போட்டு படிக்க வைக்கிற பிள்ளைங்களை பாருங்க வாழ்க்கையில் படுமுட்டாலாக இருக்கும் வாழ்க்கைன்னு போயிடுச்சுன்னா ரேங்க் கூட எடுத்துரும் ஏன்னா சூடு போடுறாங்க படிச்சா அவனு மங்க பண்ணி இதை ஒன்று எழுதி எழுதி பாஸ் ஆகிடும் இன்னைக்கு எப்படிதான் இந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் கிரஷ் பண்ணி இந்த பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க இல்லையா இந்த படிக்கிற பிள்ளைங்க வெளியே சைக்கிள் ஓட்டுறானுங்க சைக்கிள் ஓட்டுறது ஸ்கூலுக்கு தான் போறானுங்க அவனுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது பாருங்களேன் இருக்கிறதுல வெரி டேஞ்சரஸ் மணல் லாரியை விட டேஞ்சரஸான ஃபெலோஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சைக்கிள் ஓட்டுற பசங்க தான் ஸ்கூல் பசங்க தான் ஏன்னா எந்த இடத்துல திரும்புவான் எந்த இடத்துல நிற்பான் எந்த வழியா போறான் அவனுக்கே தோன்றது இல்லை ஏன்னா ஓவரான ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் அவனை போட்டு படி அது பண்ணு இது பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவனை அழுத்தி 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 ஒரு ரோட்ல அதனால இவனுங்களை பார்த்தாலே பத்து அடி தள்ளி நின்னுறது ஏன்னா நம்ம கிட்ட கிட்ட போய் யார் நின்று அடிச்சு கீழே கீழே உழுந்துட்டு அவன் தப்பு செஞ்சதுலாம் வராது நம்ம ஊர்ல தான் திடீர் நாலு பேர் நல்லவன் ஆயிடுவானே ஏ ஸ்கூலுக்கு போற பையன் கீழே உழுந்துட்டானே நம்ம எங்கேயாவது அவசரமா போவோம் ஏ இவனுக்காக இறங்கி நின்று இவனை தூக்கி விட்டு வர போனோம் ஏன் இந்த பிள்ளை எப்படி இருக்குது ஏன் ஒரு ரோட்ல ஒரு சாதாரணமான ஒரு சின்ன ரோடு இந்த ரோட்ல ஒரு வண்டி கூட இதுக்கு ஓட்ட தெரியாதா ஒரு சாதாரண சைக்கிள் கூட இதுக்கு டிரைவ் பண்ண தெரியாதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு சிந்தித்து யோசித்து செயல்படக்கூடிய அறிவோ ஞானமோ அதுக்கு இல்லை புரியுதுங்களா இல்லையா அது கிடையாது அதுக்கு இந்த இந்த தெருவில் இருந்து அந்த தெருவை அனுப்புறதே பெரிய பிரச்சனை டேஞ்சர் தான் அது செவுத்தில் கூட முட்டிட்டு விழுந்துடும் நேற்று காலையில் இன்னி காலையில் கூட ஒரு நியூஸில் பார்த்தேன் நான் ஹெல்மெட்டை போட்டு வண்டி ஓட்டி இருக்கிறான் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால சடன் பிரேக் அடிக்கிறான் ஹெல்மெட்டு கழுந்து தலை போய் செவுத்தில் இடித்து ஹெட் இன்ஜூர் ஆகி செத்து போயிருக்கிறான் ஆச்சரியமா இருக்குது இல்ல ஹெல்மெட் கொடுத்துருக்கிறானே கீழவே ஒரு பக்கல் ஒண்ணு கொடுத்துருக்கிறான் எது கொடுத்துருக்கிறான் அதை நான் கேக்குறேன் அதை லாக் பண்ணி என்ன பண்ணாது வெளிய கரண்டுக்காது கார்பெண்டர் கூட ஒரு சின்ன பையன் ஒருத்தன் வந்திருந்தான் அவனுக்கு ஒரு பதினேழு வயசு இருக்கும் அவனுக்கு நான் கேட்ட உன் வாழ்க்கையோட லட்சியம் என்னடான்னு கேட்டா அவன் சொன்னா பைக் ரேசர் ஆகுறதா நான் கேட்டேன் இது வரைக்கும் பேசின பசங்களே நீ தானே வித்தியாசமா இருக்கிற இது வரைக்கும் யாரும் இப்படி சொன்னதடா எனக்கு நீனும் பைக் ரேசர் ஆகணுன்ற சரி அதை பற்றி உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் பைக்கே இல்லை அவங்ககிட்ட பைக் இல்லை கார்பெண்டர் கூட வந்து சும்மா சின்ன சின்ன வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் நான் கேட்ட பைக்கே இல்லாத நீ எதுக்கு நீ பைக் ரேசர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுற அதுக்காக பாவம் கடுமையாக உழைக்கிறான் ஏ பணத்தை சேர்த்து வச்சுருக்குறான் நான் கேட்டேன் நீ பைக்கு வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி பைக் ரேசர் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காரியத்தை நீ எடுத்து அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி என்ன பண்ணணும் நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீ நினைக்கிற மாதிரி பைக் ரேஸோ பைக் ட்ராவல்லாம் நீ நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண விஷயம் இல்லை ஆனால் அது அற்புதமான காரியம் தான் ஆனால் அது எல்லாருக்கும் வர்றது இல்லை எல்லாராலையும் செஞ்சிட முடியாது என்றைக்கும் ரோட்டில் ரொம்ப அட்ராக்டிவான ஆளுங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணுற ஆளுங்க தான் நான் பார்த்துருக்குறேன் இன்றைக்கி நான் போகிறதுனால என்னையும் பார்க்குறாங்க நம்ம இந்த ட்ரை ரைடிங் க்ளவுஸை போட்டு ரைடிங் ஜாக்கெட்டை போட்டுக்கிட்டு ஹெல்மெட் ஒன்று மாட்டிக்கிட்டு நம்ம கலம்னோம்னா எல்லாருக்கும் நம்ம மேலேயே தான் இருக்குது ஏன் நான் கூட நினைச்சு நம்ம அப்படி நினைக்கிறோமோ இல்லை இவனுக்கு உண்மையாகவே பார்க்குறானுங்களா அப்படின்னு யோசிச்சேன் அது ஒரு அட்ராக்ஷன் அவ்வளோதான் ஏன் பிகாஸ் இட் கேனாட் பி டூன் பை டன் பை எவ்ரி ஒன் எல்லாராலையும் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது நான் போன வாரம் போனேன் நானூறு கிலோமீட்டர் அடிச்சு தள்ள போனேன் காட்டில் அங்கே இங்கே ஓட்டினேன் சேஃபாக வந்து சேர்றோம் ஏன்னா எடுத்தோடனே ஓட்டுறது இல்லை வண்டி வாங்கி நாலு வருஷம் ஆகுது அதில் இருக்கிற எல்லா நுணுக்கங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரைவிங்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட
எந்த இடத்துல எவ்வளவு ஃபாஸ்ட் ஓட்டணும் எந்த இடத்துல எப்படி ஓட்டணும் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் செய்யணும் அந்த அறிவு இல்லாம எதுவும் எடுத்தோம் ஓட்டணும் போனோம் வந்தோம் ஸ்கூலுக்கு போற பிள்ளைங்க அப்படிதான் நேர சைக்கிள் எடுத்தோமா வீட்டுல இருந்து நேரம் ஸ்கூலுக்கு போனோம் ஏன் ரோட்ல வண்டி வருமே ஆட்டோ வருமே சின்ன பிள்ளைங்க வருமே பிரேக் பிரேக்ல கையே வைக்கிறது இல்லாங்க பின்னாடி ஒரு இந்த முன்னெல்லாம் இந்த உப்புலாம் வைப்பானுங்க பார்த்தீங்களா பின்னாடி சைக்கிளுக்கு பின்னாடி அது மாதிரி ஒரு பேக் ஒன்று வச்சுக்கிறானுங்க வச்சுக்கிட்டு இப்படியே என்ன பண்ணுறானுங்க என்ன சின்ன நானே திட்டி இருக்கிறேன் என்னடா எங்கடா என்ன சிந்தனை நான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது வேர்ல்டி லைஃப் அப்படியே கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை எடுத்துக்கங்க இது அப்படி தான் இருக்குது அப்படியே இருக்குது டிட்டோ சாமிக்கு வந்து ஒழுங்க வசனத்தை கேட்காத ஆளுங்க பாருங்க அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்க லைஃப் அவங்க குடும்பம் அவங்க மனைவி கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க அவங்க புருஷன் கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க பிள்ளைங்க கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க சுற்றி இருக்கிற மக்களோட கிட்ட கேட்டு பாருங்க கூட வேலை செய்யறவங்க கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க அவங்க எப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஒரு தனி உலகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஏன் அப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள இப்படிப்பட்ட தவறான ஒரு பிலாசபி எல்லாம் கடவுள் தான் பண்ணுவாரு பார்த்து பாரு எவ்ரிங் வில் பி டன் பை காட் நான் ஒன்னும் நான் எதுவும் விசுவாசிக்க வேண்டியது இல்லை நான் இதை நம்ப வேண்டியது இல்லை நான் அதுக்கு எந்த நேரத்தையும் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை எந்த ஒரு பிரயாசத்தை எடுப்பு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல எல்லாம் கடவுள் நினைச்சபடி என்ன பண்ணுவோம் நடக்கும் அதனால தீம வந்தா கூட தீமையே இப்படி நன்மையா பாக்குற அளவுக்கு புத்தி கெட்டு போய் கிடக்க தீமையை நன்மையாய் மாற்றுவான்றது வேற தீம வந்திருக்கிறதே ஆண்டவர் எனக்கு ஏதோ நல்லது செய்யறதுக்கு தான் என்ன பண்ற தீமைய கொடுக்கிறார்னு நினைக்கிற புத்தி ரொம்ப கேவலமான ஒரு புத்தி அது யாக்கோபு ஒன்றில் இருந்து அதை உங்களுக்கு எடுத்து காண்பித்திருந்தேன் பொல்லாங்கினால் தேவன் சோதிக்கிறவர் அல்ல இதனால் சோதிக்கிறவர் அல்ல ஒரு கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார்னா அவர் நிச்சயமாய் தீமையினால் ஒரு மனுஷனையும் சோதிக்க மாட்டார் ஒரு நல்ல தாய் நல்ல தகப்பு நல்ல புத்தி சுவாதீனம் உள்ளவர்களா இருக்கிறாங்கன்னா நிச்சயமா தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு காலமும் தீங்கு செய்ய போவது இல்லை பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு ஆமா ஒரு தந்தையா இருக்கிற தாயா இருக்கிற உணர்வு இருக்கிறவங்க அறிவு இருக்கிறவங்க ஞானம் இருக்கிறவங்க அதை பற்றி அறிந்தவர்கள் நிச்சயமாய் ஒரு காலமும் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு என்ன பண்ண போறது இல்லை தீமை செய்ய போறது அது குறித்து அறிவிலாதவங்க தீமை செய்வாங்க பிள்ளை பார்க்காம மகள்னு பார்க்காம மகன்னு பார்க்காம செய்யறான் அப்ப தேவன் பொல்லாங்கினால் ஒரு நாளும் செய்கிறவர் அல்ல லைஃப்ல எப்படிதான் கத்துக்கிறது எப்படிதான் கத்துக்கிறதுன்னா தேவன் தம்முடைய வார்த்தையினால் நமக்கு என்ன பண்ணுகிறார் போதிக்கிறார் அதை இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்போ தீமை எதனால வருது கடவுள் தீமையை கொடுக்கறது இல்லைன்னா அப்போ தோல்வி எப்படி வருது வாழ்க்கையில் என் வாழ்க்கையில் நான் சந்தித்து எப்படிப்பட்ட துயரங்கள்லாம் எப்படி வந்துச்சு யார் கொடுக்கறது ஹூ இஸ் த ரீசன் ஃபார் தட் அது காரணம் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் ஒன்று பிசாசுன்னு சொல்லக்கூடிய அவன் இன்னொன்று நீங்கள் ரெண்டே பேர் தான் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய தோல்வியா இருக்கட்டும் பிரச்சனையா இருக்கட்டும் எது ஒன்னா இருக்கட்டும் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் யார் மட்டும்தான் அது நீங்கள் மட்டும்தான் நாம தான் அது காரணம் சபைக்கு வரும்போது நம்ம அதுதான் சொல்லி கொடுக்குறோம் நம்ம எப்படி அதுக்கு காரணமா இராமல் இருப்பது தீங்கு செய்யறவன் என்னைக்குமே தீங்கு செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பான் பிசாசு என்னைக்குமே கெட்டதை செஞ்சு கொண்டு தான் இருப்பான் அப்படி கெட்டது செய்யக்கூடிய பிசாசை மேற்கொண்டு வாழ்வது எப்படி அவனுடைய திட்டங்கள் அவனுடைய தந்திரமான காரியங்கள்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள குடும்பத்துக்குள்ள வந்து செயல்படாமல் உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக அல்லது தேவன் கிருபையாய் ஏற்படுத்தி கொடுத்ததன்படி ஒரு செழிப்பாய் வாழ்வது எப்படின்றது குறித்து தான் போதிக்கிறோம் அதுல கடந்த வாரத்தில் நான் உங்களுக்கு போதித்திருந்தேன் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதை அனுமதிக்கிறீர்களோ அதுதான் நம்ம பண்ணுது உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஹலோ வாழ்க்கையில் நீங்க எதை அனுமதிக்கிறீர்களோ வாட் யூ அலோ இன் யுவர் லைஃப் நான் சொன்ன உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையோட திறகுகள் உங்க வாழ்க்கையோட சாவி உங்க வாழ்க்கையோட கதவு உங்கள் வாய் சாவி உங்களுடைய நாவு அப்ப உங்கள் சாவிய எது கையில வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா வெளியே வந்திருக்கும் போது கரெக்டா என்ன பண்ணிடுறீங்க பூட்டிட்டு வந்துடுறீங்க வீட்டை திறந்து விட்டு வர்றதில்ல ஏன்னா பூட்டு போட்டு இருந்தாலே அது எப்படி திறந்துட்டு போய் திருடலான்ற ஒரு குரூப் என்ன பண்ணுது இரு திருட இருக்க தான் செய்யறான் அப்போ அவன் உள்ள நுழைஞ்சிட கூடாதுன்றதுக்காக தான் கதவு நல்லா இழுத்து போட்டு பூட்டி ரெண்டு வாட்டி பூட்டு பிடிச்சி இழுத்து பார்த்து அது கரெக்டாக இருக்குதான்னு பார்த்து எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு நாங்கள் அடி தள்ளி வந்துட்டு சிலவங்களாம் சந்தேகப்பட்டு திரும்பி போய் பார்க்குறவங்களாம் இருக்கிறாங்க பூட்டிட்டோமா இல்லையான்ட்டு அந்தளவுக்கு பூட்டி இருக்கிற
பூட்டை திறந்து கதவு திறந்து உள்ளே நீங்கள் நுழையிறீங்க நீங்கள் வாங்கிட்டு போகிற பொருளோடு நுழையிறீங்க உள்ளே எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போகிறீங்க ஸோ உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வருவதும் அனுமதிப்பதும் அனுமதி மறுப்பதும் யார் கையில் இருக்குது யார் கையில் இருக்குது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது எங்கே நீங்கள் சொல்லிட்டு வாங்க பார்ப்போம் எல்லாம் மேலே இருக்கிறவன் பார்த்துப்பான் அப்படின்ட்டு ஜன்னல் கதவு எல்லாத்தையும் திறந்து போட்டு வாங்க பார்ப்போம் வருவீங்களா அது மாதிரி அப்புறம் வாழ்க்கையில் அப்படி தான் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் விசாசின் ஒருத்தர் எதிராளின் ஒருத்தர் எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் நமக்கு புரியல அவன் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து கெடுக்கிறான்றது புரியல அப்படி புரிஞ்சாலும் அதை எப்படி தடுக்கிறதுன்னு தெரியல அதுதான் கடந்த வாரத்தில் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காண்பித்தேன் ஜீவனும் மரணம் இவங்க எங்கே இருக்கிறது நாவில் இருக்கிறதுன்றார் வாட் யூ ஸ்பீக் பை யோர் டங் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹேப்பன் நீங்கள் நன்மையோ தீமையோ அனுமதிப்பது என்பது உங்கள் நாவில் இருக்கிறது நீங்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தை எதை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறீங்களோ அதை நடக்கும் போது ஏன்னா அதுதான் வாசல் அவன் வாசல் வழியாகவே பார்த்துக்கிட்டே கிடக்கான் எப்போ கதவு தருப்பாங்க எப்போ உள்ள நுழைஞ்சிடலாம் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க பிசாசி ஏதோ மந்திரம் வச்சதுனால உள்ள வந்துட்டான் இல்லை இல்லை என்னைக்கும் உங்களுக்கு இறுதியத்தில் பயம் அவிசுவாசம் ஏ தோல்வியை குறித்த சிந்தனைகள் இதெல்லாம் என்றைக்கும் உங்கள் இறுதியத்தில் நீங்கள் உள்ளே அலோவ் பண்ணிட்டீங்களோ அனுமதிச்சிட்டீங்களோ அன்னைக்கே திறந்து விட்டுட்டீங்க வாயை திறந்து எப்படி என்றைக்கு பயப்படுகிற காரியங்களை குறித்து பேசுகிறீங்களோ அவிசுவாச காரியங்களை பேசுகிறீங்களோ தோல்வியின் காரியங்களை பேசுகிறீங்களோ கெட்டு போகிற காரியங்களை பேசுகிறீங்களோ அன்னைக்கே பிசாசம் என்ன பண்ணிடுறீங்க நீங்கள் இன்வைட் பண்ணிடுறீங்க கதவு திறந்து விட்ட மாதிரி அவன் உள்ளே வந்து கண்டமே நீங்கள் எதாவது பண்ணிட்டு போயிடலாம் அதனால தான் எடுத்து பார்த்தோம் நம்ம கடந்த வாரத்தில் நீங்கள் பூலோகத்தில் ஏவைகளை கட்டுகிறீர்களோ அது கட்டப்படும் நீங்கள் பூலோகத்தில் ஏவைகளை கட்டவிழ்க்கிறீர்களோ அது கட்டவிழ்க்கப்படும் வாட் யூ க்ளோஸ் இட் வில் பி க்ளோஸ் வாட் யூ ஓப்பன் இட் வில் பி ஓப்பன் தரப்பதும் மூடுவதும் யார் கையில் இருக்குது இப்ப உங்க கையில தான் இருக்குது அத்தாரிட்டி ஹாஸ் பின் கிவன் டு யூ அதிகாரம் உங்கள் கையில இருக்கிறது வீட்டுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டியை போட்டு வந்துட்டீங்கன்னா அந்த வீட்டில் எது நடந்தாலும் யார் தான் பொறுப்பு செக்யூரிட்டி தான் பொறுப்பு அதே போல தான் உங்கள் வாழ்க்கையுடைய செக்யூரிட்டி எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நாவு உங்கள் வாய் உங்கள் இறுதியம் இறுதியத்தை சரி சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா வாய் சரியாயிடும் இறுதியத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் தேனுடைய வசனத்தை நம்ம கேட்குறோம் சார் அதில் இன்னைக்கு நம்ம கவனிக்க போகிற காரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன்ட் வித் கிரேஸ் கிருமையோடு விசுவாசத்தை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் எதோடு எதை இணைத்து கொள்ளணும் நல்லது சொல்லுங்களேன் கிருபைய மட்டும் அதாவது கிருபையை மட்டும் நம்புறது எப்படிப்பட்ட காரியம்னா எல்லாம் மேலே இருக்கிறவர் பார்த்துப்பார் எல்லாம் அவர் நினச்சதான் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு கதுவெல்லாம் திறந்து போட்டு வர மாதிரி கிருபையோடு கூட விசுவாசத்தை கலந்து அல்லது இணைத்து கொள்வதுன்றது எப்படிப்பட்ட காரியம்னா வீட்டுக்கு நல்ல கதுவை போட்டு நல்ல பூட்டை வாங்கி சாவியும் ரெண்டு மூணு சாவியை கையில் வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக வீட்டில் இருக்கும் போதும் வீட்டில் வெளியே வரும் போது தான் பண்ணுறோம் அதை பூட்டும் போது பூட்டுறோம் திறக்கும் போது திறக்கிறது தான் கிருபையும் விசுவாசத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இணைத்துக் கொள்வதற்கு உரிய ஆதாரம் சரி இன்னைக்கு அதை தான் நம்ம கவனிக்க போகிறோம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று பேர் ஒரு ஐந்தாவது அதிகாரம் எப்படி கிருபையோடு விசுவாசத்தை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ தான் இந்த கிருபையின் வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக இருக்கும் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒன்று பேர் ஐந்து ஏழுல இருந்து பாருங்கள் ஒன்று பேர் ஒரு ஐந்தாவது அதிகாரம் ஏழு முதல் பத்து வருஷங்கள் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் ஹலோ தேவன் உங்களை என்ன பண்ணுகிறவரா ஆனபடினாலே விசாரிக்கிறவர்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மேலே அவர் கிருவி உள்ளவராக இருக்கிறபடினாலே உங்கள் மேலே தய உள்ளவராக இருக்கிறபடினாலே உங்கள் பிரச்சனை எல்லாத்தையும் அவரால் தீர்த்து வைக்க முடியும் அப்படின்றதுனால நீங்கள் அவரையே என்ன பண்ணுங்க நம்ம கவலை எல்லாம் அவர் மேலே வச்சுருங்கன்ற அவர் மேல வைக்கிறதுன்றது தான் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை எப்படி வைக்கிறதுன்னு தெரியல ஹவு டு கீப் எப்படி வைக்கிறது அவர் யார் என்பதை விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்கள் கவலை எல்லாம் நீங்கள் அவர் மேலே வைத்து விடுகிறீர்கள் ஒரு இடத்துக்கு நீங்க பிரயாணமா போறீங்க போகும்போது வழி தெரியல அப்ப திடீர்னு பார்த்தா அந்த ஊர்ல இருக்கிற அந்த ஊருக்கார் ஒருத்தர் அந்த வழியை நடந்து வர்றாரு உங்களை பார்த்துட்டு கேட்கிறாரு என்ன பண்ணிக்கிறீங்க நீங்க சொல்றீங்க இந்த ஊருக்கு போனங்க எனக்கு வழி தெரில அவர் சொல்றாரு நான் அந்த ஊருக்காரன் தான் நான் அந்த ஊருக்காரன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உங்க பைக்லயோ கார்லயோ ஏறி உட்காந்தா இப்ப எந்த நம்பிக்கையோட எந்த தைரியத்தோடு போவீங்களோ அதே காரியம் தான் சொல்றார் 
அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியால் உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல நீங்கள் வைத்து விடுங்கள் தீர்க்க முடியும் அதனால பிரச்சனையை தீர்க்கிறவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் உங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார் அப்படின்ற விசுவாசத்தோடு இருங்க அப்ப நம்பிக்கை என்ன பண்ண முடியும் உங்களால வாழ முடியும் வழி தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் நம்ம கூட வரும்போது எப்படி தைரியமா அந்த ரோட்ல நம்ம வண்டி ஓட்டுவோமோ அதே போலதான் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் நீங்கள் வைத்து விடுங்கள் கிருபையும் விசுவாசத்தையும் அறியாத சபைகள் என்ன ஆகிடும் கவலைகள் எல்லாம் பாஸ்டர் மீது என்ன பண்ணி விடுங்கள் வைத்து விடுங்கள் ஆகிடும் யார் மேல வச்சிருங்க ஆமா புதுசா வராங்கன்னா அவங்க பிரச்சனையை அவங்க காரியத்தை அதெல்லாமே சொல்லலாம் அதுக்காக ஜபிக்கலாம் அதற்குரிய வழிகளை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் விசுவாசி ஆயிட்ட பிறகு ரட்சிக்கப்பட்டுட்ட பிறகு சபைக்கெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்ட பிறகு இன்னும் வந்து என் பிரச்சனையை பாஸ்ட் காது கொடுத்து கேட்கணும் என்ன விசாரிக்கணும் ஹலோ அது ரொம்ப ஒரு வளர்ச்சியற்ற ஒரு தனம் அது எப்படிப்பட்ட தனம் அது அது ஒரு வளர்ச்சியின்மையை தான் காரணிக்குது நீங்கள் வளர்கிறீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக நீங்கள் கவலைகள் எல்லாம் யார் மேல தான் வைப்பீங்க நீங்க யார் உங்க யாரை நம்புறீங்களோ யார் உங்களோடு கூட இருக்கிறாங்கிறது விசுவாசிக்கிறீங்களோ அவர் மேல தான் என்ன பண்ணி நீங்க வைப்பீங்க ஒருவேளை அதுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா வைக்க முடியல அப்படி நம்ப முடியல அப்படி யோசிக்க முடியல சிந்திக்க முடியலன்னு வரும்போது வேணா போதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ஆனா எல்லாத்தையும் உங்க கிட்ட கொட்டிட்டு போயிட்டு எனக்கு எப்படி ஆயிடுது ஃப்ரீயா ஆயிடுது என்ன ஆயிடுது சில போதகர்லாம் அப்படியே இருக்கிறான் முட்டாளுங்க எழுபது வயசு எண்பது வயசு ஆகுது கேட்ட மதிக்கிறது இல்லைன்றாங்க என்னத்த மதிக்கிறது ஒன்று நான் ஒரு போதக செத்து போகிறார் செத்து போகிறது முன் வாரம் வந்து சொல்கிறார் உங்களுக்காக எவ்வளோ பாடுபட்டு அழுது எவ்வளோ பிரயாசம் ஒன்றே யார் படம் சொன்னதுன்றேன் உலகத்தில் தான் எல்லாமே பிரயாசப்படாமல் இலவசமாக கிடைக்குது நான் கேட்குறேன் சின்ன பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போகிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரயாசம் இருக்கு தான் செய்யுது பிரயாசம் இல்லாமல் எந்த காரியம் வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தில் நடக்கும் ஊழியத்தில் ஊழியத்தில் பெரிய பங்கு இருக்குது அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை விசுவாசிகளுக்கு ஒன்னே பிரேசப்பட சொன்னது சொன்னார் தேவன் அது மாதிரி உன்ன போதிக்க தான் சொன்னார் உன்ன உன்னை வழிநடத்த தான் சொன்னார் அவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவான் விசுவாசி எதிர்பார்ப்பான் தான் ஊழியக்காரனா இருக்கிற உனக்கு தான் அறிவு இருக்கணும் ஊழியக்காரன்ற பெற்றோருடைய சிந்தனை உள்ளவனா இருக்கணும் பிள்ளைங்க பாருங்க அது முதல்ல தாய் பழ குடிச்சு வளருது அப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு அதுக்கு ஏற்ற ஆகாரத்தை நீங்கள் அதுக்கு ஊட்டி விடுறீங்க நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க எல்லாம் நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்க இது எத்தனை வயசு வரைக்கும் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு வயசு அதுவா எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு போகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் கூடவே இருந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இருபது வயசு கழுது ஆகுது ஏன் கழுதிக்கு இப்போ இருபது வயசு ஆகுது அந்த கழுதிக்கு இன்னும் நீங்கள் தான் என்ன பண்ணணும் ஏ நீங்க தான் எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுத்தா தான் நான் சாப்பிடுவேன் ஊட்டி விட்டா தான் சாப்பிடுவேன் மடி மேல தூக்கி வச்சா தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா எந்த வேலையும் போக முடியாது எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது அவனும் கெட்டு போய் நீங்களும் கெட்டு குட்டி சோறா போவீங்க பேசுறது புரியுதா நிறைய தாய்மார்கள் தகப்பன்மார்கள் அப்படி இருக்கிறாங்க தகப்பன்மார்கள் எப்படி எதிர்பார்க்கறாங்க நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுதா கை கட்டிட்டு சைலண்டா நிற்கணும் அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியக்கூடாது எதுவுமே கொடுக்கூடாது திடீர் இருந்தாலும் மண்டே இங்கேயா போட்டானா எலக்ட்ரிக் பில் கூட எப்படி கட்டுறதுன்னு தெரியாது நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு கேட்டிங்கன்னா நாற்பது வயசுமோ அவனுக்கு ஒரு மூணு பிள்ளைங்க பிறந்திருக்கும் வளர விடுறது இல்லை அவனை அவனை சுயமாக சிந்திக்க விடுறது இல்லை போயிட்டு பாரு என்ன பண்ணுறது இல்லை இங்கே தாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் படித்தவங்க கிட்ட தான் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது கடந்த வாரத்தில் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தாங்க பார்த்தா நடு காடு ஒரு வீடு கிடையாது ஒரு வீடு பார்க்கணுன்னா ஒவ்வொரு முறையும் பத்து கிலோமீட்டர் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி போனால் தான் அங்கே என்ன இருக்குது அங்கே வீடே இருக்குது அப்ப விடுங்க விடுங்க அப்ப திடீர்னு பார்த்தேன் ஒரு சின்ன பையன் நடு காட்டில் ஸ்கூல் பேக் மாறிட்டு ஸ்கூல் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஸ்லெப்பர் ஒன்று போட்டுக்கிட்டு நாலாவது படிக்கிறான்றான் ஆள் குட்டியாக தான் இருக்கிறான் அதுவும் நடு காடை நம்ம பயந்துக்கிட்டே தான் போகிறோம் ஏதாவது ஒன்று வந்துருமோ குறுக்குன்ட்டு திடீர்னு பார்த்தா இந்த பையன் என் கண்ணில் படுறான் ஒரு மேடில் இப்படி ஏறி இறங்குறேன் அப்படி நடந்து போகுது பிள்ளை தனியாக கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அதிர்ச்சி ஆச்சதுக்கப்புறம் பொறுமையாக போய் நின்று பேச ஆரம்பித்தேன் ஏன் எந்த ஊரில் தம்பி எங்கடா இருக்கு 
பேச்சு கொடுக்கல ஏன்னா இவன் ப நம்மளை பார்க்கும் போதே தெரியுது இங்கே வெளியிருந்து வந்த ஒரு வெளி கிரகத்துலேருந்து வந்த ஒரு ஜென்மம் இது இதுக்கிட்ட பேச்சு கொடுத்துருக்கூடாது சொல்லியிருப்பாங்க போல இருக்குது கவனமாக போகிறான் நம்ம பிள்ளைங்களாக இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் அழுது ஒப்பார் வச்சு கீழே போறண்டு ஐயோயோ ஏ அப்போ தான் நினச்சேன் எவ்வளவோ பைந்தாங்கோழிங்களாம் வளர்க்குறானுங்க இந்த ஊரில் எப்படி வளர்க்குறானுங்க ஒரு காட்டில் நம்ம பார்க்க நடு காடு அது எல்லாம் கிராஸ் ஆகுது பாம்புலேருந்து மயிலிருந்து ஒன்றும் அங்கே இது கிடையாது ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் அது அந்த பிள்ளை தனியாக நடந்து போகுது நான் போய் கொஞ்சம் நேரம் பேசி கொடுத்து அப்புறம் சாக்லேட் வேணுமான்றான் நின்றுட்டான் சின்ன பையன்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் வளைக்கணும்ட்டு அப்புறம் ரெண்டு டைரி மில்க் எடுத்து கொடுத்து நல்லா படிடான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கிட்ட பேசிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன் கிளம்பி ஓட்டிக்கிட்டே வர கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடுமே இல்லை பிள்ளை நடந்து வந்தது தனியாக நடந்து வந்தது காட்டுக்குள்ளே அந்த வழியில் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து பார்த்தா ஒரு பத்து வீடு எல்லாமே அங்கே அப்படி தான் இருக்குது பத்து வீடு ஒரு ஓட்டு வீடு மாதிரி ஒரு பத்து வீடு இருக்குது அவ்வளோ தூரம் நடந்து வரணும் அரை மணி நேரம் எனக்கு வண்டியிலே ஆகுது அவன் நடந்து வரும்போது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு முக்கா எந்த இருட்டில் வந்து சேருவான் பாருங்கள் ஒரு ட்யூப்லைட் கிடையாது ஒரு வசதியும் கிடையாது ஒரு தார் ரோடு இருக்குது அவ்வளோதான் அப்போ எந்த அந்த பிள்ளை வளர்ந்ததுன்னா அது எங்கேயும் போய் சமாளிக்கும் எங்கேயும் போய் நிற்கும் அப்துல் கலாம் அளவுக்கு அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு உங்கள் பிள்ளைங்களாம் பத்துக்கு பத்து ரூமில் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கணும் உக்கார வச்சா தான் அது பழைக்கும் அதுக்கு மேலே பழைக்க ஏன்னா அந்த மாதிரி வளர்க்குறீங்க ஹலோ பேசுறது புரியுதா இல்லையா ஒரு மிருகம் ஒரு உயிரினம் கூட அப்படி பண்ணுறது இல்லை தெரியுமா நான் கழுகு பற்றி சொல்லியிருக்கலையா கழுகு குஞ்சுகளாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த கூட்டுக்குள்ளே நல்லா மெத்து மெத்துன்னு வச்சு வளர்க்குது தன்னை போலவே அது உயரத்தில் பறக்கணும்னு முடிவு பண்ணிருச்சுன்னா அவ்வளோ உயரமான கூட்டில் இருந்து அது என்ன பண்ணுது தூக்கி போட்டு பழ பறக்க அப்படி தான் சொல்லிக் கொடுக்குது மனித இனம் ஒன்று தான் அது இந்த தமிழ்நாடு இந்தியா போல இந்த ஒரு இடம் மட்டும்தான் ஏன் ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் வர முடியல நல்ல ஒரு சயின்டிஸ்ட் உருவாக முடியல இவ்வளோ லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் இருக்கிறாங்க ஏன் உங்கள் பிள்ளைங்களை இவ்வளோ தூரம் லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவழிச்சும் உங்கள் பிள்ளைங்களை ஒரு சிறந்த பிள்ளைகளை உருவாக்க முடியலன்றத அடிப்படையே என்னென்னா உடம்பு வளர்ந்துருச்சு ஆளுக்கு ஆனால் எது வளரலாமனுக்கு ஆமாம் எந்த விதமான இயற்கை வளர்ச்சியும் அவனுக்குள்ளே இல்லை பெண் பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆண் பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் சரி அதே ஊரில் பார்த்தேன் காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு வெளியே செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு கரெக்டாக வெளியே வெளியே தான் அங்கே அடுப்பு வச்சு சமையல் செய்கிறாங்க ஆறு மணி சமையல் செய்கிறேன் எனக்கு அங்கே ஒரு வயசான ஒரு கோவிந்த அம்மா ஒரு வயசான அம்மா அந்த ஊர் அம்மாவே அந்த மாதிரி தான் ரெண்டு நாள் சமையல் செஞ்சது ஷார்ப்பாக காலையில் நாலரை மணிக்கு உள்ளே வருது பனி அப்படி கொட்டுது இங்கே தான் வெயிலாக இருக்குது அங்கே பனி பயங்கர பனியாக இருக்குது பனியில் நாலரை மணிக்கு ஷார்ப்பாக உள்ளே வந்து காலையில் நானும் எழுந்துட்டேன் நாலு மணிக்கெலாம் எழுந்துட்டு ஹாப்பிட் இருக்கிறதுனால எழுந்த உடனே அந்த அம்மா வந்து கேட்குது என்ன வேணும் உங்களுக்கு காலையில் என்ன செஞ்சு கொடுக்கணும் நான் சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன செய்யுமோ என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் நடுக்காட்டில் போயிட்டு என்ன மெனுவாக போட முடியும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொடு சிக்கன் கபா கொடுங்க உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க அந்த அம்மா சொன்னிச்சு நீங்கள்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி செய்யணும்னா இட்லியும் தேங்காய் சட்னி என்ன பண்ணுவோம் நல்லா செய்வோம்ச்சு அதுவே பெரிய டிஷ் போடுறது அங்கே சரி அதே என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு நாலரை மணிக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அந்த அம்மாவுக்கு வயசு குறைஞ்சபட்சம் எழுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் நான் கேட்டோம் உங்களுக்கு சுகர் இருக்குதா பிபி இருக்குதா ஒன்றும் கிடையாது அப்படி நின்று காட்டுது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு அப்போ தான் நினச்சி இங்கே எல்லாமே முப்பது வயசுலேயும் மொத்தமாக ஃப்யூஸ் ஆகுது இங்கே பல்பு எல்லாமே நீங்கள் எப்படி எண்பது வயசுலேயும் எப்படி இருக்கிறீங்க முப்பது வயசுலேருந்தே டாக்டருக்கும் வீட்டுக்குமா தான் நம்ம என்ன கிடக்குங்க கடையாக கிடக்கு அவங்க வீட்டுக்கார தான் நம்ம ஒரு ட்ரக்கிங் போனால் அவர் கூட அவருக்கு பயந்துட்டு நான் எண்பத்தஞ்சு வயசு அந்த மனுஷனுக்கு போகும்போது நல்லா அவர் கூட எனர்ஜியாக போயிட்டு அவருக்கு ஈக்குவலாக வரும்போது உக்காண்டு நான் ஐயோ நம்மளால் முடியாது ஏன்னா அந்த கேமரா பேக் அதெல்லாம் பதினேழு பதினெட்டு கிலோ அவர் சொன்னார் பார் என்ன அப்படி உக்காண்டேன் நீ பேக் கொடு நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் சொன்னேன் ஏன் என்னாலே தூக்க முடில நீ எங்கேருந்து வயசான மனுஷன் வேறு நீ உக்காண்டினா ஒன்று நான் தூக்கிட்டு போக முடியாது நடு காடு வேறு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இங்கே அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நீ பேக்கை கூட நான் எப்படி தூக்கிட்டு போகிறேன் என்னால் நம்பவே முடியல பேக்கை மாட்டினார் அந்த பதினேழு கிலோ பேக்கை தூக்க
தப்பு நம்ம எண்ணிக்கோ வெளியே பறக்க வேண்டிய ஆளு நம்மள உள்ள உட்கார வச்சுட்டாங்களே நடு காட்டில் மேலே இருக்கிற கீழே இருந்து ஃபோன் வருது எங்கள் அம்மா கிட்டே இருந்து ஏப்பா இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா இதெல்லாம் உனக்கு இப்படியே கேட்டு 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 தான் நம்ம பண்ணியாச்சு தேவையா 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 தேவை தான் ஏ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காமல் எப்படி இருக்கிறது ஏ அங்கே போகும்போது அறிவே வருது இல்லை எண்பது வயசில் ஒரு மனுஷன் காட்டுக்குள்ள பாறையிலையும் மலையிலையும் சர்வசாதாரமாக ஏறலாம் சர்வசாதாரமாக இறங்குறாரு எந்த மிருகத்துக்கும் பயப்படுறது இல்லை ஒரு சரிவில் போய் அல்லண்டாச்சுன்னு உட்காந்துட்டேன் நான் முடியவே முடியாது அது சூசைட் பாயிண்ட் அது நான் முடியாது நட அவர் என் முன்னாடி நடந்து காட்டுறாரு பார் எப்படி நடந்து போகிறேன் அதான் சொன்னேன் நீங்கள் நடந்து போவீங்க நான் நடந்து போனேன்னா கண்டிப்பாக வேறு பிரச்சனை தான் ஆகும் வேறு வழியை பார்த்து எனக்கு கூப்பிட்டு போங்கன்னு நான் சலிக்க எனக்கு நான் எனர்ஜியை குறையலன்றேன் நான் கேட்டேன் எத்தனை வருஷமாக இந்த ஊரில் இருக்கிறேன் சொல்லுவார் பிறந்ததுலேருந்து இந்த ஊரில் தான் இருக்கிறேன் படிச்சுருக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் ஸ்கூல்லாம் நான் இருக்கும்போது இல்லை என் பிள்ளைங்கள்லாம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்கூலில் இங்கே வந்துச்சு இந்த கிராமத்துக்குள்ள ஸ்கூலுக்கே போனது இல்லைங்க எண்பத்தஞ்சு வயசில் அந்த மனுஷன் பார்த்தீங்கன்னா சமயம் சம்பாதிக்கிறார் நல்ல பலன் உள்ளவராக இருக்கிறார் எந்த நோய் நொடியும் கிடையாது கண்ணாடி கிடையாது நான் சன் கிளாஸ் வரைக்கும் வச்சுட்டு போயிட்டேன்னா நமக்கு அதெல்லாம் போட்டால் தான் நடக்க முடியும் சூரிய வெளிச்சத்தில் எதிர் வெளிச்சத்தில் ஒத்து ஒத்து பார்க்குறேன் எதுவுமே இல்லை ஒரு சட்ட ஒரு வேட்டி கட்டிக்கிட்டு அப்படியே அனாவசியமாக இதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணுறாங்க அவர் மட்டும் இல்லை அங்கே கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லாமே அப்படி தான் வாழ்கிறாங்க உங்கள் பிள்ளைகளை அப்படிப்பட்ட வளர்ச்சியில் கொண்டு வரமான்னு பாருங்க நம்ம பாசம்ன்ற பேரில் ரொம்ப பராமரிக்கணுன்ற பேரில் அவங்கள மட்டுப்படுத்தி மழுங்க பண்ணி ஒன்றுத்துக்கும் பிரோஜனம் இல்லாத ஆட்களை என்ன பண்ணிடுறோம் மாற்றிடுறோம் சப நிறைய நேரத்தில் அப்படி தான் இருக்குது அதான் சொல்கிறோம் பிள்ளைங்களுக்கு அதான் பிடிக்கும்ன்றேன் அவனுக்கு தூளியிலே இப்போ தாளாட்டு பாடிக்கிட்டு நீங்கள் ஆறாரோ ஆறுகிறாரோ பாடிக்கிட்டு இருந்தால் அவனுக்கு ஆமாம் அறுபது வயசு வரைக்கும் கூட அவனுக்கு நல்லா தான் இருக்கும் அவன் எழுந்துடுறா காலையில் காலையில் எழுந்து ப்ரெஷ் பண்ணு காலையில் எழுந்து குளி பச்சை தண்ணியில் குளி ஹலோ நட எக்ஸசைஸ் பண்ணு புக் எடுத்து படி கொஞ்சம் இந்த வீட்டு வேலையை செய்ய கொஞ்சம் கடையில் போய் இதை வாங்கிட்டு வா இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது இல்லை எதுவுமே சொல்லி கொடுக்குறது இல்லை ஆள் வளர்ந்துடுறான் ஆனால் உலகத்தில் ஒரு இன்டர்வியூ சாதாரண ஒரு இன்டர்வியூ அதை சந்திக்கிறதுக்கு அவன் பாடுற பாடு இருக்குது பாருங்க பத்து பிரேயர் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு பாஸ்டர் அடுத்த வாரம் போகிறேன் பாஸ்டர் நாளைக்கு போகிறேன் பஸ் நாங்கள் எதுடா இன்டர்வியூ தானே ஒரு வாட்டி ப்ரேயர் பண்ணால் போதும் அங்கேனா கடவுளை வந்து உக்காந்துருக்கிறாரு கழுத்துல உனக்கு இது போட்டு இழுக்க போகிறாரு ஆனால் படிப்பு கேட்டிங்கன்னா அதுன்னுவா இதுன்னுவா டபுள் டிகிரி எல்லா டிகிரியும் தான் ஒரு இன்டர்வியூக்கு என்னது பயப்படுறாரு நான் கேட்குறேன் ஒரு வழி கேளுங்களேன் அப்படி அழ இருக்கிற வழி தான்டா கேட்டேன் உன்னால் கடத்திக்கிட்டா போக வந்துருக்குறேன் நான் ஏன் அப்படி அலந்து சாவர யாரை பார்த்தாலும் எங்கே போச்சு உனக்கு தைரியம் ஏன்னா பாசம் பறிவுன்ற பேரில் பெற்றவங்க பண்ணுற வேலை பிள்ளைங்களை என்ன பண்ணுறது இல்லைங்க வளர்ப்பதில்ல சபையில் அதே கூத்து தான் சபைக்கு விசுவாசி ஆகிட்ட பிறகு அவனுக்கு என்ன நான் எல்லாமே பாஸ்ட் என்ன பண்ணிடணும் எனக்காக ஜோ பண்ணிடணும் அந்த சபையில் பாஸ்ட் கண்ணீர் வடிக்கிறாராம் அந்த சபையில் பாஸ்ட் முழு தரமும் முழிச்சு தான் பண்ணுறாராம் ஜபம் பண்ணுறாராம் அவங்க அப்படியே சொல்கிறாங்க அவர் முழு இரவு ஜோம் பண்ணதுனால தான் அடியேன் இன்றைக்கு நன்றாக வாழ்கிறேன் எப்பா உனக்காக ஒருத்தர் ரத்தம் சிந்தினாரு ஏ உனக்காக ஒரு சிலுவையில் மறித்தாரு அடக்கம் பண்ணப்பட்டாரு உயிர் தொழுந்தாரு இன்றைக்கும் பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறான் இருக்குது பாஸ் உனக்காக ஜோம் பண்ணியிருக்கலாம் ஏ பாஸ் உனக்காக செஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் அதிக மேன்மை பாராட்டுவாங்க அதிக சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுவா இப்போ வாழ்க்கையில் ஒன்று முன்னேற்றது எது முன்னேற்றது நான் கேட்குறேன் அப்போ நல்ல வளர்ச்சியான விசுவாசி யார் வளர்கிற விசுவாசி யார்னா தன்னுடைய எல்லா குறைகளையும் தனக்கு இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஆண்டவர் மீது வைக்கிறார் இந்த சபைக்கு வந்தீங்கன்னா அப்படி தான் ட்ரைங் பண்ணுவோம் அதுதான் இவ்வளவு பெரிய கதை சொல்கிறேன் இந்த சபைக்கு வந்தால் இங்கே என்ன நடக்குது உங்களை நான் பின்னாடியே துரத்திட்டு வரமாட்டேன் இல்லை கூடவே வச்சுக்கிட்டு துரத்திக்கிட்டு வரமாட்டேன் உங்களை தனியாக விட்டு பின்னாடி இருந்து கவனிப்பேன் ஹலோ அப்போ தான் நீங்கள் சுயமாக என்ன பண்ண முடியும் மேலே எழும்பி பறக்க முடியும் வாழ முடியும் வளர முடியும் புரியுதுங்களா இல்லையா இல்லைன்னா அது பாசம் மாதிரி தெரிலாம் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எனக்கு என்ன பண்ணிவிடுங்க நைட்டு பணம் பண்ணி இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணுங்க உங்களை நான் கெடுக்கிறேன் உங்கள் விசுவாச வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணுறேன் உங்கள் வளர்ச்சியை நான் தடுக்கிறேன் 
புரியுதுங்களா உங்களுக்கு உங்களுக்கு அது அன்பா தெரியலாம் இல்ல ஒரு விசுவாசிக்கு பாஸ் வைக்கிற உண்மையான அன்பு என்ன தெரியுமா சத்தியத்தை எடுத்து அவங்களுக்கு போதிப்பதான் ஒரு அப்பா அம்மா தன் பிள்ளைங்கள் மேல வைக்கிற உண்மையான அன்பு என்ன தெரியுமா அவனை சிறந்த ஆணாக சிறந்த பெண்ணாக தனித்துவமாய் தனியா இந்த உலகத்துல வாழ முடியும் நான் போனா வாழ்ந்து காட்டுவான் புரியுதுங்களா அப்படி வளர்ப்பதுதான் சிறந்த பெற்றோர்கள் நான் இல்லைன்னா என் பிள்ள இல்லைன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஒன்னா போச்சிடலாம் அதான் பெஸ்ட் வே பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு நிறைய பேர் சபையில் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க இந்த பாஸ் இல்லைன்னு சேர்த்து போச்சிருவோன்ற அவர் போதைக்கும் போது உண்ணியும் இயேசு இல்லைன்னா தான் நீ ஒண்ணும் கிடையாது அவர் வார்த்தை இல்லைனா தான் ஒண்ணும் இல்லை வசம் இல்லைன்னா தான் ஒண்ணும் இல்லை பேசுறது புரியுதுங்களா இல்லையா அப்ப இங்க தெளிவா சொல்றாரு உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் நீங்கள் யார் மேல வைத்து விடுங்கள் அவர் மேல என்ன பண்ணி விடுங்கள் வைத்து விடுங்கள் ஏன்னா முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் கொண்டு வர என்ன பாயிண்ட் அங்க கொண்டாடுறாரு கேட்ட அவசரம் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருங்கள் என்ன புத்தி இருக்கட்டும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருங்கள் விழிச்சுருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் எதிராளி ஆகிய பிசாசானவன் ஹலோ யார் எதிராளி வாழ்க்கை கெடுக்கிறவன் யாரு தோல்வியை கொண்டு வரவன் யாரு சமாதானத்துக்கு எடுக்கிறவன் யாரு எப்படி கடவுளை நீங்க கண்ணால பார்க்க முடியாது சேம் திங் கடவுளும் பிசாசு தேர் இன் ஸ்பிரிட் ஆவியாகவே இருக்கிறார் We are also spirit being. நாம யாராத இருக்குறோம் அச்சரிமா உங்களுக்கு நாம யாராத இருக்குறோம் we are all spirit ஆவியில அந்த ஆவியில சுடுகாட்ட ஆவியில நமக்கு அதுதான் போவும் பேய் போனா அந்த போனா இந்த கதை அந்த கதை தான் கேட்டா நம்ம புத்தி அப்படிதான் இல்ல 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 இந்த சரீரம் என்கிற ஒரு கூட்டுக்குள்ள வாழறோம் எப்படி இந்த நத்த அதே போல ஏரா இதெல்லாம் சாப்பிடுவீங்களே அதெல்லாம் எப்படி வாழுது அது ஒரு கூட்டுக்குள்ள என்ன பண்ணுது அது வாடுகிறது அதே போல தான் மனுஷன் மனுஷனா யார் அப்படின்னா இந்த சரீரம் இல்லை இந்த சரீரம் வெறும் ஒரு கூடு தான் இது இதுக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்கிறான் ஆவின்னு சொல்றான் அவனை ஸ்பிரிட்னு சொல்றான் அதனாலதான் மனுஷனுடைய ஆவி போன பிறகு சரீரம் அப்படியே தான் இருக்குது ஆனா அந்த சரீரத்துக்கு ஒரு மதிப்பும் இல்லை அந்த சரீரத்துக்கு என்ன பேர் சொல்றோம் அது வரைக்கும் இனிஷியல் போட்டு அவர் படிப்பை போட்டு அவர் ஜாதியை சொல்லி அவர் நேரம் என்னத்தையோ அவருக்கு மரியாதையை சொல்லியிருப்போம் ஆனால் ஆவின்னு ஒன்று சரீரத்துக்கு போய்விட்டால் அந்த சரீரத்துக்கு பேர் அந்த மனுஷனுக்கு பேர் என்னது வெறும் பிணம் வெறும் சவம் ஏன் அப்போ இவ்வளோ நாள் அவனை அடையாளப்படுத்தினது என்னது அவனுக்குள்ள இருக்கிற ஆவி மட்டும்தான் அவனுக்கு ஆதாரமாய் அடையாளமாக இருந்திருக்குது அப்போ அதனால தான் தேவனும் பிசாசும் உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா தேவரின் ஸ்பிரிட் லெவல் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வந்து ஒரு காரியத்தை கெடுக்கணும்னு தான் ஒன்லி த ஸ்பிரிட் கேன் டூ ஆவி தான் வந்து கெடுக்க முடியும் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஒரு நல்லதை உருவாக்க முடியும் ஆவி தான் என்ன பண்ண முடியும் உருவாக்கவும் முடியும் அதனால தான் கடந்த வாரத்தில் எல்லாம் பார்த்து கிறிஸ்துவை மருத்துவர்கள் இருந்து எழுப்பின ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருந்தால் சாவு கேதுவான உங்கள் சரீரங்களை அவர் உயிர்ப்பிப்பார் ஏன் நாம எந்த விதமான படங்களையோ சிலைகளையோ விக்கிரங்களையும் வச்சு வணங்குறதுனா தான் காரணம் பிகாஸ் வி பிலீவ் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வி ஹேவ் நாலேஜ் தட் காட் இஸ் இன் ஸ்பிரிட் நாங்கள் நம்புகிறோம் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு தெரிந்து புத்தி இருக்கிறது தேவன் ஆவியாகவே இருக்கிறார் என்கிற அறிவு சாரி அப்ப இந்த இடத்துல சொல்ற தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருங்கள் நீங்க கிறிஸ்துவ ஆன பிறகு விசுவாசி ஆன பிறகு பெரிய பிரச்சனை அந்த முட்டாள்தனமா இருக்காதீங்க எல்லா காரியத்தை குறித்தும் டீடைல்டான ஒரு அறிவு இருக்கட்டும் தெளிந்த புத்தி உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கட்டும் ஒரு தெளிந்த நீரோட இல்லை எப்படி கீழே இருக்கிற அடியில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கல் முதற் கொண்டு தெரியுமோ சின்ன சின்ன மீன்கள் முதற் கொண்டு தெரியுமோ அதே போலதான் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருந்தால் எதிராளி ஆகிய பிசாச நிச்சயமா உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஜெயிக்க முடியும் தப்பிக்க முடியும் அவனுடைய எல்லா விதமான தந்திரங்களையும் இருக்கும் அதுதான் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு என்ன சொல்றாரு தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருங்கள் வெளியிட்டுருங்கள் ஏன் நிலையில் உங்கள் எதிராளியாக பிசாசானவன் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விடுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் ஹலோ அவனால எல்லாரையும் விழுக முடியல அதை கவனிச்சு பாருங்க அதான் பாயிண்ட் பிசாசம் வந்து எல்லாரையும் ஆக்குபை பண்ணிட முடியுமா முடியாது அவன் வகை தேடி கொண்டிருக்கிறான் He won, he is expecting the way. Who is going to get rid of it? 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 
எளிதாக நுழைந்து அவனுடைய திட்டங்களை அவனுடைய மோசம் போக்குகிற காரியங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு தீர்மானமாக முடிச்சிடுறான் அதனால தான் எல்லா காவலோடும் உன் இறுதியத்தை காத்து கொள்ளும் வசனம் சொல்லுது எப்படி இறுதி காவல் வைக்கிறதுனா வசனத்தை வச்சு தான் பின்னாடி பார்க்கலாம் அப்ப எதிராலையாக பிசாசு எல்லாரையும் கரைச்சிக்கிற சிங்கம் போல வகை தேடினாலும் எல்லாரையாலும் எல்லாரையும் ஒழுங்க முடியல அவன் வகை தேடி கொண்டு இருக்கிறான் சொல்லிட்டு சொல்றாரு பாருங்க ஒன்பதாம் வசனம் எப்படி அந்த வகை தேடுகிற பிசாசு இருந்து தப்பிப்பது விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்து எதில் உறுதியாக இருந்து தேவன் உங்களுக்கு கிருமியா கொடுத்திருக்கிறாரு விசுவாசிங்க நான் தேவன் பிள்ளையா இருக்கிறேன் அவர் ரத்தத்தை நான் கழுவப்பட்டிருக்கிறேன் பிசாசு எந்த விதமான சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் தோல்வியை எனக்குள்ள கொண்டு வந்து ஒன்னத்தையும் செய்ய முடியாது விசுவாசத்தில் நீங்கள் உறுதியாக இருந்து அவனுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தோல்வி வருது வாழ்க்கையில் ஒரு எதிரான காரியம் வருதுன்னா அரவணைச்சுக்காது எல்லாம் கடவுள் கொடுத்தது இதுல இருந்து நான் எதோ கத்துக்க போறேன்னோஸ் ஒரு தெரிந்த புத்தி உங்களுக்கு இருக்கணும் என்ன புத்தி ஒரு தீமன் வருதுன்னா சத்தியமா இது கடவுள் கிட்ட இருந்து வரல எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்ன பண்ண வேண்டும் நல்லது சொல்லுங்களேன் டாக்டர் கிட்ட போறீங்கன்னா ஒரு வியாதின்னு போறீங்க ஒரு தலைவலின்னு போறீங்க ஒரு ஜொரம்னு போறீங்கன்னா பரவாயில்ல நல்லதுக்கு தான் பரவாயில்ல நல்லதுக்கு தான் தண்ணி குடிச்சிட்டு போய் பார்த்து தூங்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த வாட்டி போவீங்க அந்த ஆளுகிட்ட யோ உன் வேலை நாயா எனக்கு தலைவலி வருது எனக்கு ஒரு நோய் வருதுன்னா அது எதிராக செயல்படக்கூடிய மருந்து கொடுக்கணும் அதான் உன் வேலை மாத்திரை மருந்து என்ன பண்ணணும் நீ கொடுக்கணும் உன் புத்தி எப்படி இருக்கணும்னா வியாதிக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கக்கூடாது வியாதிக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவனா இருந்தால் தான் அவன் டாக்டர் ஆனே ஹலோ அப்போ இங்கே அது தான் என்னது இது பிசாசுக்கு எப்படி நான் எதிர்த்து நிற்பது தீமைகளை அவன் தான் கொண்டு வரான் பிசாசு கொள்ளவும் அழிக்குமே வருகிறான் என்று வேறொன்றுக்கும் வரான் வசனம் சொல்லுது அப்ப கொள்ளவும் அழிக்கிற காரியங்கள் வாழ்க்கையில் வரும்பொழுது யூ ஷுட் ஸ்டாண்ட் அகெயின்ஸ்ட் த ஈவல் திங்ஸ் வாழ்க்கையில் வருகிற தோல்விக்கு எதிராக நிற்க முதலாவது நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது அரவணை கூடாது இயேசுவி நாமத்தினால் இந்த தோல்வியை நான் வெறுக்கிறேன் தருத்திரத்தை வெறுக்கிறேன் வெளவீனத்தை வெறுக்கிறேன் புரிஞ்சுங்களா இல்லையா நான் விசுவாசிக்கிறேன் எனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர் எனக்குள் இருக்கிறவர் என் ஆசீர்வதிப்பவர் எனக்குள் இருக்கிறவர் சுகம் அளிக்கிறவர் அதை விசுவாசித்தால் தான் நீங்கள் பிசாசை எதிர்த்து நின்று பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ள முடியும் அதுதான் சொல்ற விசுவாசத்தில் நீங்கள் உறுதியாக இருந்து பிசாசுக்கு நீங்கள் எதிர்த்து நில்லுங்கள் உலகத்தில் உள்ளவங்கள் சகோதரத்தில் அப்படிப்பட்ட பாடுகள் நிறைவேறி வருகிறது என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவருமா இருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாடு அனுபவிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி சிறப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலை நிறுத்துவாராக பிரச்சனைக்கு எதிர்த்து நின்று நிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபெய்த் விசுவாசத்தில் உறுதியாக நிற்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா வரக்கூடிய பிரச்சனையின் மத்தியில் கத்தர் உங்களை சீர்படுத்தி சிறப்படுத்தி நிலை நிறுத்தி பலப்படுத்துவாராக பிரச்சனை உங்களை பலவீனப்படுத்துவதில்ல பிரச்சனை உங்களை கலங்கடிக்கிறது இல்லை பிரச்சனை உங்களை கீழே போட்டு மெதிக்கிறது இல்லை விசுவாசத்தில் உறுதியாக நின்று பிசாசுக்கும் தீமைக்கும் எதிர்த்து நிற்கிறவங்களாக மாறிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலை நிறுத்துவார் என்ன பண்ணுவார் அவர் நிலை நிறுத்துவார் அப்ப வேலை யாருக்கிட்ட இருக்குது யாருக்கிட்ட இருக்குது கடவுள்கிட்டயா உங்ககிட்ட தான் இருக்குது வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருடைய பொறுப்பு யாருடைய வேலை உங்களுடைய வேலை தான் ஏன்னா அவர் எல்லாவற்றையும் ஏற்கனவே செய்து முடிச்சுட்டார் நீங்கள் வாழ்வாதாரத்துக்குரிய வெற்றிக்குரிய எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிருக்கிறாரு அதை விசுவாசித்து உறுதியாக நிற்கிறது மட்டும் தான் உங்களுடைய வேலை அதுக்குரிய வாழ்க்கையை நீங்கள் கற்றுக்கணுன்றார் சாய் சங்கீதத்தில் இந்த இசைவேல் ஜனங்கள் எகிப்து வந்து கிளம்பி வராங்க இல்லையா எகிப்து இருந்ததுனால அவங்களுக்குள்ள பாருங்க எந்த விசுவாசமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அவங்க ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியத்தை பண்ணாங்க கேவலமான காரியம் தான் அதை அப்படி சொல்கிறேன் நெகட்டிவில் என்ன நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி கடவுள் நினைக்கிறது போய் யாராவது தடுத்துட முடியுமாங்க ஆமாங்க மற்றவங்க உங்களை பற்றி எதாவது தீமையாக நினைக்கிறாங்க உங்களை சபிக்கிறாங்க திட்டுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக கடவுள் உங்களை குறித்து நினச்சிருக்கிறத அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் எந்த மனுஷனாலையும் தடுக்க முடியாது ஆனால் உங்களால் தடுக்க முடியும் ஈச் அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் கேன் ஸ்டாப் 
ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபராலையும் தேவன் உங்களுக்கு செய்ய இருக்கிற காரியத்தை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் தடுக்க முடியும் மற்றவங்க தான் உங்க வாழ்க்கையில் வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாத தவிர நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு கருதி செய்து கொள்ள முடியும் எப்படி எப்படி முடியும் சங்கீதக்காரன் அதை சொல்றார் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்றார் எப்படி இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் எகிப்து வந்து கிளம்பி வந்த பிறகும் அதில் பாதி பேர் போயிட்டு காணானம் போய் சேரல வெறும் இந்த காணானுக்கு போகிற அந்த மனாந்திர வழியில் பிரயாண நாள் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிறதே வெறும் பதினோரு நாள் தான் லெவன் டேஸில் ஈஜிப்டு கேனன் போயிடலாம் ஆனால் இவர்கள் என்ன பண்ணி கொண்டு இருந்தாங்க நாற்பது வருஷமாக என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது இந்த கதை அங்கே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது எத்தனை வருஷமாக ஓடிக்கிட்டே கிடக்கு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இவங்க அப்படி இதில் வர நடுவில் வர அங்கங்கே நிறைய சவங்கள் சவங்கள் விழுந்து செத்துக்கிட்டே இருந்தானுங்க ஏன் அப்படிலாம் நடந்துக்குது தேவன் உங்களை உண்மையாக விடுவிக்கலையா உண்மையாக எகிர்த்து இருந்து வெளியே கொண்டு வரலையா உண்மையாக இவங்களை ரட்சிக்கலையா ஏன் இப்படி நடக்குது என்ன தப்பு அப்படி இசுருவேல் ஜனங்க செஞ்சாங்க எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் நடந்தது தேவன் கிருபையாக தானே இந்த அடிமையான ஜனங்களை விடுவித்தாரு கிருபையாக தானே இந்த ஜனங்களை பார்வோனின் கையிலிருந்து விடுவித்து செங்கடல்லாம் பிளந்து நடத்தி கொண்டு வந்தாரு அப்புறம் ஏன் இந்த ஜனம் போயிட்டு சேர வேண்டிய இடத்துல போய் சேரல வாய் ரீச் த டெஸ்டினிட்டி ஏன் போய் அவங்க போய் சேர வேண்டிய இந்த லக்க போயிட்டு அவங்க சேராம போனாங்க காரணம் என்ன எது அவங்களை தடுத்துது வெளியே இருக்கிறவங்க யாராவது தடுத்து விட்டானா நம்ம நிறைய நேரத்தில் நம்ம புத்தி அப்படி தான் போயிடுது அதுதான் எடுத்து காமிக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா உடனே மற்றவங்க தான் பார்ப்போம் அது விழுந்து போன மனுஷனோட புத்தி வாழ்க்கை கெட்டு குட்டி சோறா போக போகுதுன்றதுக்கு முதல் அடையாளமே என்ன ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா இன்னொருத்தரை பார்க்கக்கூடாது பிரச்சனை வந்த உடனே யாரை தான் பார்க்கணும் நீங்க யாரை தான் பார்க்கணும் உங்களை தான் பார்க்கணும் உங்களை தான் பார்க்கணும் நீங்க இன்னொருத்தனை பார்க்கறதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை உங்களை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா சிறந்தவர்களாக மாறுவீங்க இன்னொருத்தனை பார்த்துக்கிட்டு அவன் தான் ஏதோ செஞ்சுட்டான் இவன் தான் அப்படி பண்ணிட்டான் அவன் மட்டும் இல்லைன்னா பிரதர் சூப்பராக இருப்பேன் அவன் ஒரு ஆள் தான் எனக்கு உடச்சல் கொடுக்குறான் அவன் ஒருத்தன் போயிட்டா போதும் நீங்கள் அந்த ஒருத்த மேலே கவனமாக இருப்பீங்க அவன் ஒருத்தன் போயிடுவான் அவனை மாதிரி நாலு பேர் எழும்பி வருவான் இப்போ நம்ம பண்ண போறீங்க அந்த நாலு பேர் போயிட்டா நல்லா இருக்கும்னு நீங்க அவன் நாலு பேர் போவான் அதுக்கு எடுத்து எட்டு இப்போ எட்டு பேர் வருவான் அதிகமாயிட்டே தான் போவோமே தவிர பிரச்சனையை மேற்கொண்டு நிற்கக்கூடிய அந்த திராணியோ அந்த வல்லமையும் வாழ்க்கையில் இல்லாமல் போயிடுது அப்போ என்ன பண்ணுறது பிரச்சனை எங்கே இருக்கும்னா நான் சொல்கிறேன் வேத வசனத்தின்படி பிரச்சனை எப்பவுமே உங்ககிட்ட தான் இருக்கும் பிரச்சனை எப்பவுமே எங்கே தான் இருக்கும் ஏன்னா பிரச்சனை உண்டாக்குறதுக்குனே ஒருத்தர் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறான் வகை தேடி கொண்டே இருக்கிறான் நீங்கள் திறந்து விட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்குள்ள வந்து பிரச்சனை அவன் செய்ய முடியும்னா வெளியிருந்து வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு போனான் அவன் அப்போ பிரச்சனைன்னு ஒன்று வருது தோல்வின்னு ஒன்று வருது துயரம்னு ஒன்று வருது ஏ தரித்திரம்னு வருதுன்னா கண்டிப்பாக பிரச்சனை யார்கிட்ட தான் இருக்கும் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கும் எங்கே எப்படி பிரச்சனை உண்டாக்குனாங்க இஸ்ரோ ஜனங்கள் சங்கீதக்காரன் தாவி இது தன்னுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவத்தில் அதை அப்படியே சொல்கிறான் என்ன பண்ணாங்க எங்கள் முன்னோர்கள் அப்படின்றத சொல்கிறான் எப்படி சங்கீதம் எழுபத்தெட்டு எழுபத்தெட்டாவது சங்கீதம் நாற்பது முதல் நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் எழுபத்தி எட்டாவது சங்கீதம் சங்கீதம் எழுபத்தெட்டு நாற்பதுல இருந்து பாருங்க எத்தனை தரமும் அனாந்திரத்தில் அவர் கோபம் மூட்டி அவாந்திர வேலையிலே அவரை விசனப்படுத்தினார்கள் என்ன பண்ணாங்களா இவங்க தேவனை கோபம் மூட்டி விசனப்படுத்தி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க சரி அதனால தேவன் அவங்கள சபிச்சுட்டாரா நிறைய பேர் அப்படிதான் நினைக்கிறோம் நான் ஏதோ தீமை பண்ணிட்டு அதனால தான் கடவுள் என்னை சபிச்சுட்டாரு இல்லை 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 என்ன நடக்குதுன்னு அங்கே பாருங்க நாற்பத்தி ஒன்று அவர்கள் திரும்பி தேவனை பரீட்சை பார்த்து இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரை மட்டுப்படுத்தினார்கள் என்ன பண்ணினார்கள் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் அழகாக வருது தே லிமிடெட் ஹோலி ஒன் நமக்கு எல்லாருமே லிமிடெட் மீல்ஸ் தெரியும் அதே போல தான் இங்கே லிமிடெட் ஹோலி ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆண்டு வரை இந்த அளவு போதும் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டியது நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் எங்கள் சித்தத்தில் எங்கள் விருப்பத்தில் எங்களுக்கு இப்படி தோணுது எங்கள் மனசு இப்படி தான் நினைக்குது நாங்கள் இந்த லெவலில் பார்த்துக்கிறோம் ஹலோ ஒரு வீடு வேணும் ஜவம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி ஜவம் பண்ணுறோம் ஏ நம்ம வருமானம் எவ்வளோ ஏ நம்ம அறிவுக்கு எவ்வளோ எட்டுது அந்த லெவலுக்கு மட்டும் தான் நம்ம பண்ணுதாங்க ஜபம் வருது ஆண்டு வரையும் ஒரு பத்துக்கு பத்து ரெண்டு ரூம் இருந்தால் போதும் ஆண்டு வரே ஹலோ 
நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பத்துக்கு பத்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஆனால் ஒரு காலத்தில் ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப கேட்குறது தான் கேட்டோம் கொஞ்சம் நிறைய கேட்காம விட்டோமே என்னன்னா அப்படிப்பட்ட ஜபமே அதாவது உங்கள் மனதிலிருந்து எழுப்பக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஜபமே என்ன பண்ணுதுன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவன் வைத்திருக்கிற பெரிய திட்டத்தை தடுத்து விடுகிறது என்ன விடுகிறது அது நல்லா சொல்லுங்களேன் லிமிட் பண்ணிடுது போதும் ஆண்டவர் இவ்வளோ தான் பலதான் மனதை விஸ்தாரமாக்க வேணும் மனதின் எண்ணங்களை விஸ்தாரமாக்கணும் விஸ்தாரமாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் தேவனை உம்முடி சத்தத்தின்படியே நடக்க கடவுள் நான் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமையை பார்க்கலாம் ஆயிரம் அடங்கு நீர் சொன்னீர் அதேபடி என்னை பெருக பண்ணுவீராக வருமானம் கம்மியா இருக்கலாம் என்னுடைய சூழ்நிலைகள் கூட எனக்கு ஆதரவா இல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் நான் உண்மை நம்புகிறபடியினாலே நீர் பெரியவராக இருக்கிறபடினாலே நீர் நல்லவராக இருக்கிறபடினாலே நீர் இறக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறபடினாலே நீர் ஆசீர்வாதத்தின் தேவனாக இருக்கிறபடினாலே உம்முடைய அளவின்படி எனக்கு என்ன பண்ணுவீராக செய்வீராக ஏராளம் தாராளமாக செய்வீராக அப்படி கேட்டீங்கன்னா நீங்க நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அதிகமாக அவர் செய்வார் ஆனா நீங்க தான் லிமிட் பண்ணிடுவீங்களே ஹலோ இன்னைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா காரியத்தையும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அது வேலையா இருக்கட்டும் நீங்க கட்டின வீடா இருக்கட்டும் உங்கள் பிள்ளைகளா இருக்கட்டும் எந்த காரியங்களா இருக்கட்டும் எவ்ரி திங் எல்லாமே உங்கள் மனதிலிருந்து நீங்கள் ஜெபித்த காரியங்கள் தான் நடந்திருக்குவாங்க நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ அதான் நடந்துகிட்டு இருக்குதாங்க நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கீங்களோ அதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு நாளும் நீங்கள் தேவன் யார் அவர் எப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறவர் அப்படின்ற சிந்தனையோடு விசுவாசித்து என்ன பண்ணுறது நம்ம கேட்டதே கிடையாது அப்புறம் எப்படி அங்க தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உண்டாயிருக்கும் நினைக்கிறீங்க சிறுவல் ஜனங்கள் ஏன் போய் காணான சேர முடியலாம் விடுதலை ஆகணும்னு ஜோம் பண்ணான் ஒவ்வொருத்தனும் கதர்னா அழுதான் ஆனா ஒருத்தன் கூட எங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற பாலும் தேனும் நலமும் விசாலமான காணானுக்கு நீருடைய சித்தத்தின்படியே நீர் எங்களுக்காக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற அந்த இடத்துக்கு எங்களை அழைத்து கொண்டு போவீராகன்னு ஒருத்தனும் சொல்லல அதுக்கு எதிராக தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் நாங்கள் எகிப்துலே இருந்தாலும் நலமா இருக்கும் நாங்கள் ஒன்றும் ரிட்டர்ன் ஆகிடுறோம் பின்னாடி நாங்கள் ஒன்றும் திரும்பி அங்கேயே என்ன பண்ணிடுறோம் போயிடுறோம் அங்கே எங்களுக்கு கலர் இருக்குது அதான் தேவனோட சுத்தமாக நீ லிமிட் பண்ணி நீ ஒரு முடிவு பண்ணி உன்னை குறித்து அவர் வச்சுருந்த பெரிய திட்டத்தை நீ என்ன பண்ணுகிறாய் அங்கே மட்டுப்படுத்துகிறாய் யூ லிமிட்ஸ் த ஹோலி ஒன் அப்ப உங்களால உங்கள் வாழ்க்கையில தேவன் உங்களுக்கு குறிச்சு வச்சிருக்கிற பெரிய திட்டங்கள் எல்லாம் உங்களை கொண்டே உங்களால நீங்களே என்ன பண்ண முடியாத தடுக்க முடியும் நீங்களே என்ன பண்ண முடியும் இஸ்ரேல் ஜனங்களால தடுக்க முடியுது நான் நிச்சயமா உங்க வாயின் வார்த்தைகளால உங்க இறுதியத்தின் அவிசுவாசத்தினால நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவன் வைத்திருக்கிற பெரிய திட்டங்களை நோக்கங்களை ஆசீர்வாதங்களை தடுக்க முடியும் பிரச்சனைகளை கொண்டு வர முடியும் தோல்வியை கொண்டு வர முடியும் சமாதானத்தை கெடுக்க முடியும் இல்லை நீங்க எல்லாம் தேவன் எனக்கு மேல பெரியவர்ல உங்களுக்கு மேல பெரியவர் தான் ஆனா ரொம்ப மரியாதையானவர் இஸ் அ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் காட் எப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் அவர் ரெஸ்பெக்ட் தெரிஞ்சுங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்ற இதோ வாசற்படி நின்று கதை வைத்துட்டுகிறேன் கத்தாட்டுகிறேன் ஒருவனின் சத்தத்தை கேட்டு திறந்து ஆண்டான் எப்படிப்பட்ட ஆண்டவர்னா உயிர் திறந்த பிறகு சடக்குன்னு உள்ள வந்து நின்னா இருப்பாரு அந்த மாதிரி இல்லை அவரு வாழ்க்கைன்னு வரும்போது அற்புதம் செய்யறதுக்கு தான் அப்படி பண்ணார் ஆனால் வாழ்க்கைன்னு வரும்போது லைஃப்னு வரும்போது சொல்றாரு ஐ வில் நாக் த டோர் எந்த அளவுக்கு மரியாதை காண்பிக்கிறார் பாருங்க கதவை நான் தட்டுகிறேன் என் சத்தத்தை கேட்டு நீ உன் கதவை திறந்து வான் சொன்ன என்ன பண்ற உள்ள வர அதான் மரியாதை ஹலோ புரிந்தே இல்லையா ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போறீங்க அந்த வீட்டில் உங்களுக்கு கேட்டு வெளியே நிற்க வச்சு பேசுறாங்கன்னா உங்க லிமிட்டு அவ்வளோதான் நடத்தும் ஹலோ உங்கள் மரியாதை அவ்வளோதான் நடத்தும் அதை தாண்டி வாங்க வாங்க உங்கள் ஹால் வரைக்கும் போகலாம் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது நீங்கள் போக முடியாது ஏன்னா அந்த வீட்டுக்கு உரிமையாளரே உங்களை என்ன பண்ணல உள்ள அடைக்க வாத போது நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது நிச்சயமாக உள்ள அங்கே போக முடியாது ஆனால் உங்களை வாங்க லிவிங் ரூம் வரைக்கும் வாங்கணும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுறீங்க அங்கே போகிறீங்க அடுத்து டைனிங் ரூம் வாங்கினா என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் போகிறீங்க அதுதான் என்னது மரியாதை நம்ம ஊரில் அப்படிலாம் கிடையாது இந்த கல்யாணத்தை பார்த்துருக்குறீங்களா நான் ஏன்னா இதில் நம்ம ஊரில் பழக்கமே இல்லை அதனால் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது நம்ம ஊரில் மரியாதை குறைவு எல்லா இடத்துலையுமே கிடக்கும் எப்படி இந்த கல்யாணத்தில் போய் பாருங்களேன் நம்ம சாப்பிட்டு நம்மளே சாப்பிட முடியாமல் சாப்பிட்டு 
அப்படியே உக்காந்துருப்போம் அப்போ தான் பாசம் மிகுதியில் கொண்டாந்து என்ன பண்ணுவான் கொட்டுவான் இலையில் யோ சாப்பிடாமல் உட்காந்து முடியல தான் உட்காந்து சாப்பிடுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நல்லா நம்ம வந்து இது பாசம் மரியாதை இல்லாத தன்மன்றம் என்ன தன்மை அது ரொம்ப அசிங்கமான வேலை அது இப்படி சொன்னால் புரியும் உங்களுக்கு இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனு இந்த கோயிலுக்கு வெளியெல்லாம் போனீங்கன்னா தட்டு வச்சுட்டு வெளியே உட்காந்துருப்பாங்க வாய் திறந்து கூட கேட்க மாட்டாங்க தட்டை பார்த்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பர்சு கிருசை திறந்து இருக்கிற சில்லரை ஒன்று ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் தூக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி போட்டுரும் டப்புன்னு போட்டு போயே வர்றப்போம் அதே வேலை தான் அதே வேலை தான் நம்ம ஊர்லலாம் நடக்குது ஆண்டவர் நீங்கள் அப்படி தான் செய்வார்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா பெரிய தப்பு அவராக வந்து அவரை டப்புன்னு எதாவது போட்டு தான் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு கொடுக்குறது பேர் பிச்சை அதுக்கு பேர் என்ன இது அதுக்கு ஒரு நாளும் நம்மளை அப்படி நடத்தவே மாட்டார் பிள்ளைகளாக நடத்துகிறார் எப்படி நடத்துகிறார் அவர் ஆமாம் பிள்ளைகளாக நடத்துகிறது எப்படி இருந்தால் பிள்ளை கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிச்சிடுறான் அவனுக்கு சுயமாக சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறான் அவனுக்குன்னு தனியாக ரூம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அவனுக்கு தனியாக எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கிறான் ஏ அவன் ரூமுக்கு போகணுன்னாலும் கதுவை தட்டிட்டு வரலாமாப்பா அப்படின்னு கேட்டுட்டு போகிறது தான் என்னது நாகரிகம் உங்களுக்கும் மரியாதை என் பிள்ளை தானே ஆ நான் எங்கே ஒன்னா போகலாம் அப்படின்னு போனீங்கன்னா முதியவர் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரெடின்னு அர்த்தம் டைம் வரும்போது கண்டிப்பாக சேர்த்து விட்டுருவான் ஹலோ என்னங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்க அதுதாங்க அதுதாங்க மரியாதை ரெஸ்பெக்ட் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் இப்போ தேவன் அதே போல தான் காதவை தட்டுகிறேன் நீ சத்தத்தை கேட்டு திறந்தா உள்ள வந்து நான் ஆமாம் ஆசீர்வதியும்னு கேட்டால் ஆசீர்வதிப்பேன் ஏ தேவனை ஆசீர்வதிப்பான்னு விசுவாசம்னா ஒன்று என்ன பண்ணுவேன் என் தோல்வியை ஜெயமாக மாற்றுவான்னு விசுவாசிச்சா அவன் ஜெயமாக மாற்றுவேன் இல்லை இல்லை என் வாழ்க்கை உருப்பிடாது இந்த தோல்வியில் தான் கிடப்பேன் ஏ நாய் வாழ் எப்படி நிம்மராது அதே போல் என் வாழ்க்கையும் நிம்மராதுன்னு வாயும் இறுதியுமாக அப்படி யோசித்து சிந்தித்து பேசுகிற வரைக்கும் நீ அவர் கரத்தை என்ன பண்ணுகிறாய் நீ ஆசீர்வதிக்கிற கரத்தை மட்டுப்படுத்துகிறாய் ஜெயத்தை தருகிற கரத்தை மட்டுப்படுத்துகிறாய் அவன் சரி பண்ண வேண்டியது எது எது தான் சரிப்படுத்தணும் உங்களை தான் சரிப்படுத்தணும் வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா தீமைகளுக்கு காரணம் ஆண்டு வரல நீங்கள் தான் விசுவாசிக்காமல் இருக்கிறீர்கள் அவர் கிருபையாக கொடுத்துருக்கிறாரு கிருபையில் விசுவாசத்தை கொண்டு போய் என்ன பண்ணல இன்னும் அதை அட்டாச் பண்ண வேலை பண்ணாதனால கிருபையாக அவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறது ஒன்றுத்தையும் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண முடியலங்க பார்க்க முடியல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் ஆமாம் அது நாற்பத்தி ரெண்டு சொல்கிறார் பாருங்க அவருடைய கரத்தையும் அவர் தங்களை சத்துருக்கு விலக்கி மீட்ட நாளையும் என்ன பண்ணாமல் போனார்கள் அவர்கள் அதான் பாயிண்ட் எப்படி மட்டுப்படுத்துகிறாங்கன்னா ஆமாம் நடுவில் அங்கங்கே பிரச்சனை வருது சிவந்த சமுத்திரம் வருது மாறாவின் தண்ணீர் வருது அப்புறம் சாப்பாடு இல்லை இதெல்லாம் பிரச்சனை வருது அவங்களுக்கு வரும்போதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி கடந்த காலத்தில் தேவன் எனக்கு எப்படிப்பட்ட அற்புதங்களெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறாரு அப்படின்றத அவர்கள் நினைத்து பார்க்க வில்லை எதை நினச்சி பார்க்கலாம் அவங்க தீமையை தான் நினச்சி பார்த்துருப்பாங்க நானூறு வருஷங்கள் விட்டாருங்க அப்படியே அவர் அதை நினச்சி பார்த்துருவாங்க அழகாக <laughs> எப்படி டீச் பண்ணார் ஏன்னா அதில் ஒரு சாராக போய் சேர்ந்தாங்க நல்ல இடத்துக்கு அங்கே போய் சேர்வது காரணம் இந்த மாதிரியான சத்தியங்கள் தான் எப்படி டீச் பண்ணுறாரு அவங்களுக்கு உபாகம் ஏழாவது அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பத்தொன்பது வரைக்கும் பாருங்கள் உபாகமம் ஏழு பதினைந்து முதல் பத்தொன்பது வரைக்கும் பாருங்கள் கர்த்தர் சகல நோய்களையும் முன்னே விட்டு விளக்குவார் உனக்கு தெரிந்திருக்கிற எகிப்தியரின் கொடிய ரோகங்களில் ஒன்றும் உன் மேல் வர பண்ணாமல் உன்னை பகைக்கிற யாவர் மேலும் அவைகளை வர பண்ணுவார் உன் தேவனாகிய கத்தர் உன்னிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் சகல ஜனங்களையும் நிர்மூலமாக்க கடவாய் உன் கண் அவர்களுக்கு இறங்காதிருப்பதாக அவர்கள் தேவர்களை நீ சேவியாமல் இருப்பாயாக அது உனக்கு கண்ணியாக இருக்கும் கண்ணியாக இருக்கும் அந்த ஜாதிகள் என்னிலும் ஜனம் பெருத்தவைகள் நான் அவர்களை துரத்தி விடுவது எப்படி என்று உன் இறுதியத்தில் சொல்லி கொண்டாயானால் என்ன சொல்றாரு நீங்க போறீங்க நீங்கள் போகும்போது எதிராளி நிறைய பேர் தான் இருப்பான் பிரச்சனை பெருசாக இருக்கிறத பார்த்து பிரச்சனையை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காது ஐயோ பிரச்சனை என்னை விட பெருசாக இருக்குது என் தேவைகள் என்னுடைய வருமானத்தை விட பெருசாக இருக்குது இந்த பிரச்சனையை நான் எப்படி சமாளிப்பேன்னு இறுதியத்தில் சொல்லி கொள்ளாமல் இருந்தார் தோல்வியை பற்றி பேசாத 
தேவைகளை பெருசான பண்ணிட்டு இருக்காங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காத பின் என்ன பண்றது அவரை சொல்லி கொடுக்கிறார் உன் இறுதியத்தில் சொல்லி கொண்டாயானால் உன் தேவனாகி கத்தர் பார்வோனுக்கும் எகிப்தியர் யாவருக்கும் செய்ததையும் உன் கண்கள் கண்ட பெரிய சோதனைகளையும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் உன் தேவனாகி கத்தர் உனை புறக்க புறப்பட பண்ணி காண்பித்த பலத்த கையையும் ஓங்கிய புயத்தையும் நன்றாய் நினைத்து எப்படி நினைத்து நல்லா நினைகின்றார் எதை நினைக்க சொல்றாரு இருக்கிற பிரச்சனை நினைக்க சொல்ல இதுக்கு முன்னாடி உனக்கு வந்த பிரச்சனையில நான் எப்படி உனக்கு உதவி செஞ்சன்றத நன்றா என்ன பண்ணு நினைத்து நமக்கு அந்த பழக்கமே இயற்கையா வரதில்ல நல்லது நினைக்கிறோம் நம்ம இன்னைக்காது நமக்கு ஒருத்தர் பத்து நன்மை செஞ்சிருப்பான் ரெண்டு தீமை செஞ்சிருப்பான் நமக்கு சட்டுன்னு மைண்ட்ல வர்றது எது அவன் ரெண்டு செஞ்ச தீமை தான் அந்த பத்து மறந்து போயிடும் அந்த ரெண்டு தான் மனசில் வச்சுக்கிட்டே காலம் கொள்ள அவன் எதிரி அவன் சத்துரு அவன் இப்படி தான் இருப்பான் அப்படின்னு ஓட்டிடுறோம் கடவுளையும் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணுறோம் அதுக்கு தான் இங்கே வெற்றிக்குரிய வாழ்வை சொல்லி கொடுக்குறாரு இறுதியத்தில் தோல்வியை பேசாத வாயை திறந்து பிரச்சனையை பேசாத என்னிலும் பெருத்த ஜனம்ன்றத சொல்லாத சொன்னீனா தோல்வி அடைஞ்சிருவேன் என் கரத்தை நீ மட்டுப்படுத்திடுவேன் நான் வந்து உனக்கு எந்த உதவியும் செய்ய முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறது உனக்கு இதுக்கு முன்னாடி உன்னை எப்படி ஓங்கிய புயத்தினாலும் பலத்த கரத்தினாலும் உன்னை வெளியே கொண்டு வந்து வந்தன்றத நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விசுவாசமாக பேச ஆரம்பிச்சிருவேன் என்ன பேச ஆரம்பிப்பே செங்கடலை பிரித்து என்னை நடக்க வைத்த தேவன் பார்வோனின் கைக்கு விடுதலையாக்கி என்னை நடக்க வைத்த தேவன் இந்த எமோரியனின் ராஜா பெரிசியனின் ராஜா இந்த அறக்கர்கள் இவர்களுக்கு முன்பதாகவும் ஜெயத்தை வர பண்ணி எனக்கு ஜெயம் கொடுத்து அவனுடைய காரத்தை எனக்கு முன்பதாக ஓங்க பண்ணி எனக்காக வெற்றி சிறந்த வெற்றி எனக்கு கொடுப்பாருன்ற விசுவாச எண்ணங்கள் விசுவாச இறுதியும் விசுவாச வார்த்தைகள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் வர ஆரம்பிச்சிரும் அதுக்கு எதை எண்ணி பார்க்கணும் கடவுள் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி செய்திருக்கிற நன்மைகளை தந்திருக்கிற வெற்றிகளை ஆபத்தான முறையில் இருக்கும் போது உங்களுக்கு செய்திருக்கிற உதவிகள் எல்லாம் நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்காலத்தில் நீங்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனையின் மத்தியில் தேவனுடைய கரத்தை மட்டுப்படுத்தாமல் செயல்பட அனுமதிப்பீர்கள் என்ன பண்ண அனுமதிப்பீர்கள் தேவனுடைய கிருவை உங்களுக்காக ஏற்படி கொடு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிற செய்யத்தை விசுவாசத்தினால என்ன பண்ண முடியும் நீங்க அனுமதிக்க முடியும் நம்புறீங்களா நீங்க அப்ப எதை பேச கிருபியா அவர் கொடுத்துட்டாரு கிருபி எப்படி என் வாழ்க்கையில நான் பெற்று அனுபவிக்க முடியும் நான் விசுவாசித்து நான் அதை என்ன பண்ணியாகணும் நான் சொல்லி ஆகணும் இறுதியத்தின் எண்ணங்கள் அதை கொண்டு தான் இருக்கும் என் தேவன் பெரியவராக இருக்கிறார் பார்வோனின் கைக்கு விடுதலையாக்கினவர் என்னை விடுதலையாக்குவார் சிவந்த சமுத்திரத்தை தாண்டி இவ்வளோ தூரம் நடத்தி கொண்டு வந்துட்டாரு கண்டிப்பா காணானு கொண்டு போயிட்டு என்ன சேப்பாருன்ற அந்த விசுவாசம் வரணும்னா அதை நினைச்சு பார்க்கணுன்றார் என்ன பண்ணி பார்க்கணும் எப்படி முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தாரோ அதே போல இந்த இடத்துல இந்த சூழ்நிலையில் இந்த காரியத்திலையும் அவர் சொன்னதை நிச்சயமாக செய்வார் அப்போ ஜபம் விசுவாச ஜபமாக இருக்கும் வார்த்தைகள் விசுவாச வார்த்தைகளாக இருக்கும் சோர்ந்து போகிற தன்மை இருக்காது கவலைப்பட அடங்கிற தன்மை இருக்காது ஜெயத்தோடு வாழ்க்கை வாழக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள்லாம் பண்ணணும் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு உண்டாகிவிடும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் அதுதான் புதிய பாட்டில் பவுல் இப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறாரு பாருங்க ப்ராக்டிக்கலாக டீச் பண்ணுறார் எப்படி பயத்தின் மத்தியில் பிரச்சனையின் மத்தியில் இறுதியத்தை பயத்தில் வச்சுருக்காம விசுவாசத்தோடு அதை செயல்படுத்தலாம்ன்றது சொல்லிக் கொடுக்குறாரு எவ்வளோ பதிமூன்றாவது அதிகாரம் எவ்வளோ பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஹீப்ரூ தேர்ட்டின் எவ்வளோ பதிமூன்று ஐந்து ஆறு வசனங்களை நான் பார்ப்போம் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இதை ரொம்ப முக்கியமானது என்ன சொல்லியிருக்கிறாரா எப்படி விசுவாச இறுதியும் உள்ளவர்களாக இருப்பது எப்படி தேவன் கிருபையாய் கொடுத்திருப்பது விசுவாசத்தை கொண்டு வாழ்க்கையில் வாழ்வது கிருபையாக கொடுத்திருக்கிறது எப்படி வாழ்க்கையில் கொண்டு வருவது வாழ்க்கையில் எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணுற வாழ்க்கையில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்றது சொல்லிக் கொடுக்குறார் என்ன சொல்கிறாரு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை கைவிடுவதும் என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு அவ்வளோ பெரிய ஆண்டவர் அவ்வளோ பெரிய சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவ்வளோ பெரிய தேவன் இவ்வளோ பெரிய வாக்குத்துவத்தை கொடுத்துட்டாரு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு சரி அவர் சொன்னதுனாலே உன் வாழ்க்கையில் நடந்துருமா தான் கேள்வியாங்க 
அவர் சொன்னதுனாலே நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை கைவிடுவதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறாரே அதை கிருப சொல்லியிருக்கிறாருன்னு அவர் செஞ்சிருக்கிறாரு அவர் கிருமியா கொடுத்ததுனாலே வாழ்க்கை மாறிடுதா இல்லை கிருபையினாலே அடுத்தது என்ன வார்த்தை விசுவாசத்தை கொண்டு அவர் கிருமியா கொடுத்திருக்கிறார் சொல்லி இருக்கிறாரு அதை விசுவாசிக்க வேண்டியது யாருடைய பொறுப்பு உங்களுடைய பொறுப்பு அதை அடுத்த லைன்ல சொல்லி கொடுக்கிறார் சரி அவர் தான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை கைவிடுதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அப்ப நான் என்னங்க பண்றது சும்மா இருந்துடலாமா கண்டுக்காம இருந்துடலாமா ஆண்டு வர எல்லாத்தையும் செஞ்சிருவாரா இல்லை அவர் சொல்லிருக்கிறதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் சொல்லி இருக்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சொல்லணும் அவர் சொல்லி இருக்கிறதை நீங்கள் விசுவாசித்து அறிக்கிட வேண்டும் எப்படி அடுத்த வாரத்திலே சொல்லி கொடுக்குற ஆறு அவசரத்துல அதனாலே எதனால அவர் சொல்லி இருப்பதனால் மனுஷன் என்று சொல்லலாமே கிருப கொடுத்திருக்குது அது விசுவாசித்து நீ தான் சொல்லணும் சகாயரா இருக்கிறார் சகாயர் உதவி செய்கிறவர் அவர் எனக்கு உதவி செய்கிறவரா இருக்கிறார் என் தேவைகளை அவர் சந்திக்கிறவரா இருக்கிறார் என் தோல்வி அவர் ஜெயமாக மாற்றுகிறவராக இருக்கிறார் இதெல்லாம் அவர் சொல்லி இருக்கிறபடியினாலே நான் தைரியம் கொண்டு கத்தர் எனக்கு சகாய நான் என்ன பண்ண பயப்படுறேன் என்ன பண்ணலாமே நீ கத்தர் சொன்னதை நீ விசுவாசித்து சொல்லலாமே சொன்னாதான் ஜெயம் வரும் சொன்னதால வாழ்க்கை மாறும் அவர் சொன்னதுனாலேயே மாறுவதில்ல சொல்றது முக்கியம் அவர் சொன்னது முக்கியம் ஏன்னா சொன்னதே நீங்கள் விசுவாசித்தால் தான் அது உங்க வாழ்க்கையில நடைபெறும் ஏன்னா அதுதான் பிரமாணம் இட் இஸ் அல்லோ உங்களுக்கு ஒரு நீங்க ஒரு விவசாயி மறுபடியும் அங்கதான் வருவேன் பிரமாணம்னாலே நீங்க ஒரு விவசாயி உங்ககிட்ட ஒரு நிலம் இருக்குது அந்த நிலத்துல நீங்க எதிர்பார்க்கிற காய்கறிகள் அல்லது பலன் கொடுக்கணும்னா என்னத்தை <laughs> 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 ஒன்று <laughs> அற்புதமாக <laughs> விதைத்தால் அதை நான் பண்ணுவேன் விலை செய்வேன் நீ விதைச்சுனா நூறு மடங்கு பலனை கொடுப்பேன் அதுதான் நான் உனக்கு காண்பிக்கிற மரியாதை நான் பிச்சை போடுறதுனால நீ இந்த மாதிரி வேலைலாம் செய்யலாம் உருள்றது பெறல்றது கத்துறது கதறது ஹலோ இப்போதுமே இல்லையா இப்போ வந்து இந்த நைட்டில் வந்து பிச்சை எடுக்கிறவங்களாம் பார்க்க முடியல நாங்கள் ஓட்டர்ஸ் இருக்கும்போது பார்த்துருக்குறேன் நைட்டு பத்தரை மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு அவன் ஒரு கற்று கற்றுவான் பாருங்க காலையில் அஞ்சு மணி அலாரம் வச்ச மாதிரி இருக்கும் நான் 
ஒரு சட்டியில் கிட்டியில் ஏதோ வச்சுருந்து மிச்சம் மீது நம்மலாம் சாப்பிட்டு மிச்சம் மீது எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அவருக்கு நம்ம போட வேண்டியதாக இருக்கும் நிறைய பேர் சர்ச்சில் அப்படி தான் வச்சுருக்குறாங்க பாஸ்டும் கத்துறாரு விசுவாசியும் ஆமாம் ஏசுவே இவனு கத்துறத பார்த்தா எனக்கு சண் உண்மையே சொல்கிறேன் எனக்கு ராப்பிச்சக்கார மாதிரி தான் தெரியுது நான் என்ன பண்ணுறது நான் வந்து கடந்து வந்த அனுபவம் எனக்கு அப்படி தான் நானே கேட்டுக்கல மைக்கு வச்சு என் கத்தி கிடக்க உங்க கூட சேர்ந்து இந்த நூறு பேரையும் வேறு என்ன பண்ணுறேன் கற்று வைக்கிற ரெண்டு பேருமே வைக்கமே இல்லாமல் என்ன பண்ணிட்டு கிடக்குறீங்க அவருக்குன்னா காதுக்கு இது கேட்காதா நெருங்கும் நெருங்கும் நெரு இன்னத்தை நிறைய சொல்கிறேன் ஆ ஏற்கனவே எல்லாம் நிறைஞ்சி தான் வந்து கிடக்கு உள்ள நிறையவும் விட்டு கொடுப்போம் விட்டு கொடுப்போம் நேரத்தில் விட்டு கொடுக்குறது விட்டு கொடுத்தா பக்கத்தில் இருக்கிற வீட்டு தருவோம் பைபிளை கிழிப்பீங்க நீங்கள் விட்டு கொடுத்து இது வரைக்கும் என்ன பண்ணி சொல்லுங்க ஒரு புருஷனுக்கு மனைவிக்கும் வர பிரச்சனை இல்லை ஒருத்தர் அமைதியாக இருக்கிறதுல அங்கே ஒரு விட்டு கொடுப்போம் இல்லை சபையில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க இவங்க சபையில் விட்டு கொடுக்குற விட்டு கொடுல்ல அடுத்த வாரம் பூசா வாரம் கூட ஐயோ ஐயோ இங்கே போயிடக்கூடாது குழந்தைங்களோட போயிடக்கூடாது புக்கோடு போயிடக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு பண்ணுறீங்க நீங்கள் இதெல்லாம் நம்மளை சொன்னால் ஒன்று மாதிரி பார்ப்பாங்க பார்த்தியா இவர் எப்படிலாம் பேசுகிறாரு இல்லை நானும் இருபத்தஞ்சி வருஷம் உங்களுக்கு நீங்களாம் இப்போ பார்க்குறீங்க இன்றைக்கி இருக்கிறவெல்லாம் பெண்டி காசுலே கிடையாது நான் சொல்கிற பெண்டி காசுல கிடையாது நான் இருந்ததெல்லாம் எப்படி சொல்கிறது அடிமட்ட பெண்டி காசுல அதெல்லாம் சென்ட்டு கூட அடிக்க முடியாது வீட்டில் டிவி வச்சுருந்து கம்மினே கிடையாது நகை போட்டிங்க கன்ஃபார்ம்னு நடக்கும் இங்கேயே ப்ரேயர் பண்ணி இங்கே என்ன பண்ணுறோம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் எங்கள் பாஸ் மூணுக்கு செத்த உனக்கு வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்களே ஏன் கத்தர் உங்களை எகிர்த்தில் அழிச்சது போல் உங்களுக்கு மனாந்தரத்தில் அழிச்சது போல் உங்களையும் என்ன பண்ணுறாரு அந்த மாதிரிலாம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் கேட்டு வளர்ந்தாங்க நான் அதனால் எனக்கு முழு ரைட்ஸ் உண்டு பேசுறதுக்கு அதை பற்றி அதை பற்றி நல்லாவும் தெரியுன்றேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் கத்தி ஊருண்டு பிறண்டு வாழ்க்கை ஒன்று மாறினதா இல்லை வாழ்க்கை என்ன பண்ணலங்க ஒன்றும் மாறல வயசாக வயசாக எல்லாம் சோர்ந்து போனாங்க பயந்து போனாங்க திகைத்து போனாங்க ஆண்டவருக்கு எதிராக மறுதளிக்க ஆரம்பித்தாங்களே தவிர ஒருவரும் வேர்கொண்டு ஆபரகாமை போலவோ ஈசாக்கை போலவோ யாக்கோபை போலவோ பலன் அடையவில்லை என்ன அடையவில்லை அவங்க அவங்க சாகும் போது அவங்க பலத்தை பார்க்க முடியல அவங்க விசுவாசத்தின் வைராக்கியத்தை பார்க்க முடியல அவங்க விசுவாசத்தின் மேன்மையை பார்க்க முடியல ஆபரகாமை பற்றி சொல்வது விசுவாசத்தில் வல்லவன் ஏ இந்த வீட்டு கொடுக்குற ஆளுங்க உருள்ற ஆளுங்க பிறழ்ற ஆளுங்க கத்துற ஆளுங்க ஏ அபிஷேகத்தில் நிறையிறோன்ற பேரில் சவுண்டு கொடுக்குற ஆளுங்க ஒருத்தருக்கிட்டையும் நான் சொல்கிறேன் விசுவாசத்தில் வல்லவர்களாக அவர்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் சின்னதாக ஒரு பிரச்சனை வரட்டும் சும்மா பிராங்க் பண்ணுறதுக்காகவே ஃபோன் பண்ணி உங்கள் புருஷன் வண்டியில் செத்து போயிட்டாருன்னு சொல்லுங்களேன் அடுத்த செகண்ட் அவங்க விசுவாசம் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஹலோ அவ்வளோதான் நீங்கள் ஊரே கூப்பிட்ருப்பாங்க அந்த மனுஷங்க வண்டி ஓடுன்னு வருவாங்க என்னமான்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க தான் வீட்டில் இருக்கிற தொண்ணூறு வயசு கேட்க நான் செத்து போனான்னு சொல்லுங்க என்ன அமங்கலம் பண்ணுவாங்கன்றீங்க கேட்டால் விசுவாசி கேட்டால் விட்டு கொடுத்த ஆளுங்க பண்ணுவான் என்ன கொடுத்த ஆளுங்க விட்டு கொடுத்தவங்க நிறைஞ்சவங்க உருண்டவங்க பிறந்தவங்க புரிஞ்சுங்களா இல்லையா பத்து விசா பிரோஜனம் இல்லாத சத்தியம் கேட்டால் நாங்களும் ஆதி திருச்சபை விசுவாசிகள் மாதிரி வைராக்கியமாக இருக்கிறோம் இருந்து என்னன்னு கேட்குறேன் அதான் சொல்கிறேன் இப்போ ரோட்டில் போனால் போ பாருங்கள் ரோடு போ ரெண்டு பக்கமும் பாருங்கள் தேவையில்லாத ஊர்பட்ட செடி முளைச்சி கிடக்கு அதால் என்ன பிரோஜனம்ன்றீங்க ஏதாவது பிரோஜனமா யாருக்காவது பிரோஜனமா அது ஒன்றும் கிடையாது வசனம் சொல்லுது தேவனை தேடி வந்தீங்கன்னா உங்களை பலன் அளிக்கிறவராக தான் என்ன பண்ணுறாரு உங்களை அவர் வைக்கிறாருன்றது அப்போ லைஃப்ன்றது இட் ஷுட் பி ஃப்ரூட்ஃபுல் வாழ்க்கைன்றது என்ன நீங்கள் இருக்கிற குடும்பம் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடம் நீங்கள் படிக்கிற இடம் நீங்கள் வர சபை உங்கள் மூலமாக எப்படி இருக்க வேண்டும் அது எப்படி இருக்க வேண்டும் அது உங்களை பார்க்கும் போது நீங்கள் இருக்கிற இடம் வேலை செய்கிற எல்லா இடமும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இடமாக காட்சி அளிக்க வேண்டும் நீங்களே சொல்லிட்டு கூடாது ஹலோ நீங்களே என்ன பண்ணக்கூடாது வேத்த கற்றுக்குங்க அதெல்லாம் நீங்களே சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப பிளஸ்ஸிங் நான் வந்து சாமியாக இருக்கிறேங்க எனக்கு ஏதாவது வசனம் நல்லா இருக்குது ஏதாவது ஒரு நாள் சொன்னால் பரவாயில்ல நல்லது உண்மையாக அதில் நன்றி உள்ள இறுதியம் ஆனால் நீங்களே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறீங்கன்னு ஏமாந்துராதீங்க உண்மையான ஆசீர்வாதம்னா தெரியுமா ஹலோ துரத்தி விட்ட ஈசாக்க தேடி வந்து அபிமிலைக்கு சொன்னால் பாருங்க நீர் கத்தரால் ஆசீர்வதிக்க எதிராளி வந்து சொல்லணும் உங்களை அழிக்கணும்னு நினச்சவன் வந்து ச
நீங்க கீழே தள்ளி விட்டணும்னு நினைச்ச வந்து என்ன பண்ண உங்களை கிட்ட வந்து நீங்கள் கத்துறால் புரிஞ்சா இல்லையா இல்லைன்னா எப்படி இருக்கணும் நானூறு அவுடி தான் நானூறு அவுடி தான் நானூறு அவுடி தான் மாதிரி தான் ஏ கோரில செல்ல தான் தூக்கிட்டு போயிட்டுலாம் போடணும் அப்புறம் பத்து விஷயம் பிரயோஜனம் கிடையாது ஏ நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்பது எதிராளிகள் வாயால் என்ன பண்ணணும் சத்துருக்கள் வாயால் என்ன பண்ணணும் புறஜாதிகள் வாயால் என்ன பண்ணணும் சொந்தக்காரன் வாயால் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லலாம் அதனாலே உள்ள நிறைஞ்சிட கூடாது அப்படி வாழறனா ஆசீர்வாதமா இருக்கிறனா இருக்கிறனா பிரோஜனம் உள்ளவனா இருக்கிறனா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா இல்லையா அந்த நிலைக்கு வருவதற்கு தான் இந்த சத்தியத்தை போதிக்கிறேன் தெய்வன் கிருபையா எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருக்கிறார் அவர் கொடுத்திருக்கிற எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில பார்க்கணும்னா அவர் சொல்லியிருக்கிறதை அவர் கொடுத்திருக்கிறதை நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் உங்கள் வாயினாலே அதை பேசிக்கணும் நீங்க தான் அனுமதிக்கணும் உங்க இறுதியத்துல அதை அதுக்குதான் சாவி உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டாரு சாவி என்ன பண்ணிட்டாரு ஆமா வீட்டை கட்டி கேட்ட போட்டுறீங்க கேட்ட போட்டா தெரிய ஆரம்பிக்குது அடுத்தது இது இதெல்லாம் உள்ள வரணும் இது இதெல்லாம் உள்ள வரக்கூடாது உள்ள வர வேண்டியதை நீங்க தான் திறந்து என்ன பண்றீங்க அனுமதிக்கிறீங்க ஹலோ ஒரு பெரிய மாட்டு பண்ண வச்சிருக்கிறீங்க அப்ப அந்த மாட்டு பண்ணைக்கு கதவு போட்டு வச்சிருக்கிறீங்கன்னா உங்க மாடுகள் வருதுனா கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவீங்க திறந்து விடுவீங்க உங்க மாடுகள் எல்லாம் உள்ள நுழையும் கூடவே சாக்கடையில் புறண்டுட்டு இருக்கிற பண்ணியும் வருது என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க பரவாயில்ல அதுவும் நாலு காலம் என்ன தானே உள்ள சேர்த்துக்கலாம் சேப்பீங்களா உங்க மாடு வரைக்கும் உள்ள சேர்த்துட்டு அதை என்ன பண்ணுவீங்க அடிச்சு துரத்தி கதுவே லாக் பண்ணிடுவீங்க அதே போலதான் வாழ்க்கையும் தேவன் சொல்லிருப்பதை மட்டும் உங்களுக்கு இறுதியத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு கவலைகள் பாரங்கள் பிரச்சனைகள் தோல்விகள் அது இது அவன் சொன்னது இவன் சொன்னது இந்த சாபம் எல்லாத்தையும் தூக்கி என்ன பண்ணுங்க வெளி அகற்றி விடுங்கள் துரத்தி விட்டுருங்க அதை உள்ளம் என்பது இறுதியம் என்பது தேவனு வார்த்தையினால் என்ன பண்ண வேண்டும் நிறைந்து அதனால் பேச ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்பதான் தேவன் கிருபையாய் கொடுத்தது நீங்கள் எடுத்து என்ன பண்ண முடியும் அனுபவிக்க முடியும் கடைசியா ஒன்று குருதியர் பதினைந்து ஒன்பது முதல் பதினொன்று வரைக்கும் பாருங்க ஒன்று குருதியர் பதினைந்து ஒன்பது முதல் பதினொன்று வரைக்கும் அப்போ சுவாங்கி பவுல் கிருபையை தேவன் தந்த கிருபையை எப்படி விசுவாசத்தோடு இணைத்து கொண்டதுனால தான் ஒரு சிறந்த அப்போஸ்தனாய் தேவனனை மாற்றியிருக்கிறான்றது அவரே சொல்றார் ஒன்று குறித்து பதினைந்து ஒன்பது பாருங்க நான் அப்போஸ்தனர் எல்லோரிலும் சிறியவனாயிருக்கிறேன் தேவனுடைய சபையை துன்பப்படுத்தினாலே நான் அப்போஸ்தனன் என்று பேர் பெறு பெரு பேர் பெறுவதற்கும் நான் எப்படி அல்ல பாத்திரன் அல்ல ஹலோ ஹூஸ்பால் பவுல் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் கடந்த கால வாழ்க்கை நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் பழைய பேர் வந்து சவுல் அவருடைய வேலை என்ன சபைகளை துன்பப்படுத்துவது தர்ச்சின்னு ஒன்று வச்சு அங்கே போய் ஆறுதல் நடத்துகிறாங்கன்னா போய் அடிப்பார் உதைப்பார் ஏசுன்ற ஆண்டவர்லாம் இங்கே என்ன பண்ணக்கூடாது வணங்கக்கூடாதுன்னு இதுதான் அவருடைய வேலையாகவே இருக்குது சபைகளை இழுத்து மூடுறது தான் அவருடைய வேலை ஆனால் இவருக்கு முன்னாடி சீனியர்ஸ் வேறு இருக்கிறாங்க யார் இவர் பவுலா மாறுவதற்கு முன்பதாகவே சீனியர்ஸாக இருக்கிறாங்க ஒரு பதினோரு பேர் ஏசுவோடவே கூட இருந்தவங்க பேதுரு யோவான் அந்திரியா இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் இவங்க தான் அப்போஸ்லன்னு சொல்லுது இவங்கெல்லாம் முன்னாடி பவுல் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே அவங்க சீனியர்ஸாக இருக்கிறாங்க அந்த விதத்தில் அவர் சொல்கிறாரு இவங்களுக்கெல்லாம் நான் யாராக இருக்கிறேன் சிறியவனாக இருக்கிறேன் பின்னாடி வந்தவன் தான் நான் பேதுருலாம் கம்பேர் பண்ணும் போது பேதுருலாம் ஏசுவோடவே கூட ஊழியம் செஞ்சவர் ஆனால் நானும் அப்படி கிடையாது இயேசுவை முதல்ல எதிர்த்துவேன் ஆராதனை நேரத்தை போய் தடுத்துவேன் ஸ்தேவானெல்லாம் கல் எரிஞ்சு கொள்வதற்கு சவுளின் பாதப்படியில் தான் அவனுடைய துணிகளை வச்சாங்கன்னு படிக்கலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆளிம கொடூரமான ஒரு மனுஷன் ஒரு தகுதியும் கிடையாது இந்த மனுஷனை தேவன் இந்த மாதிரி அன்பு கூர்ந்து அரவணைச்சி இப்படி எதிர்த்த ஒரு ஆளை கொண்டு வந்து தன்னுடைய பிரசங்கியாராக மாற்றுவதற்கு எந்த ஒரு தகுதியும் பவுளுக்கு இல்லை He has no merit to say that he was a pastor or he was a apostle. He was a apostle and he was a apostle. He was a apostle and he was a apostle. He was a apostle and he was a apostle. He was a apostle and he was a apostle. He was a apostle and he was a apostle. He was a apostle and he was a apostle. பவுல் பார்த்தா அப்படி கிடையாது இவர் சபையை துன்படுத்தி சபையை இழுத்து மூடி ஆண்டவர் ஆராதிக்கலாம் அடித்து போட்டு அவங்களை கொண்டு போட்டு இந்த மாதிரி வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவர் பவுல் ஆனால் தேவன் அவரை சந்தித்த பிறகு அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு 
அப்போ தான் இங்கே பவுன் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிற பாருங்க அற்புதமாக இருக்கும் அவரை பற்றி மட்டுமே என்ன அற்புதமாக அவருடைய வாழ்க்கை இருந்திருக்குது எப்படி ஏன்னா புதிய ஏற்பாட்டில் நீங்கள் படிக்கிற எழுபத்தைந்து சதவீதத்துக்கு மேலான நிருபங்கள் அவர் எழுதினது புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் இருக்கிற எழுபத்தைந்து சதவீதத்துக்கு மேலான புத்தகங்கள் நிருபங்கள் யாருடைய நிருபங்களா இருக்குது அப்போஸ் நாங்கள் பவுல் எல்லாரையும் சிறிவன் சொல்றாரு பாருங்க இவருக்கு முன்னாடியே சீனியராக இருந்த இவருக்கு முன்னாடியே ரட்சிக்கப்பட்டு ஆவியார் பெற்றிருந்து பெரிய ஆளாக இருந்த பேதூரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு தான் எழுதுறாரு ஆனால் இவர் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய வியாக்கியானங்கள் பெரிய பெரிய உபதேசங்கள் பெரிய பெரிய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை முறைகள்லாம் பற்றி நிருபங்கள் எழுதாதான் ரோமர்கள் நிருபம் பேசியர் குருந்தியர் கலாத்தியர் இதெல்லாமே அவர் தான் எழுதுறார் அவர் சொல்கிறார் நான் வந்தது லேட்டு அந்த வந்தன்னு சொல்கிறனே அப்போசலன்னு சொல்கிறனே அதுக்கு சொல்கிறதுக்கு தகுதியே இல்லாதவன் அப்படி தகுதி இல்லாதவனை தகுதி படுத்தினது தேவனுடைய கிருபைன்றார் அடுத்த வார்த்தையில் சொல்றார் பாரு பத்தாவது வருஷம் ஆகிலும் நான் இருக்கிறது தேவ கிருபைனால இன்னைக்கு ஒரு அப்போசலன் என்று சொல்லிக் கொள்றேன்னா அது எதனால என் கடல்கால வாழ்க்கையை பார்த்தா அப்போசலன் சொல்ல முடியாது ஒரு கொலகாரன் ஒன்னு சொல்லலாம் பக்தி வைராக்கியத்தின்படி சபைகளை துன்பப்படுத்தணும்னா சொல்லலாம் அப்படி ஒன்னா சொல்லலாம் என்ன ஒரு கொடூரமான ஒரு ஆலிமே எப்படி பாருங்க ஒரு ஆராதி இந்த மாதிரி ஆராதிக்கிற இடத்துல திடீர்னு உள்ள நுழைஞ்சு அவங்க இருக்கிறவங்களால அடிச்சு துவம்சம் பண்ணி பிரசங்கிக்கிற பிரசங்கியாருடைய ஆடைகள் எல்லாம் உரிந்து கல்லாலே அடிச்சு கொள்றான் இதுதான் அவனுடைய வேலை அவளுடைய வேலை திருப்பி அந்த மாதிரி ஒரு கூடுகை திருப்பி அந்த மாதிரி ஒரு ஆலயம் உருவாதபடி பார்த்துப்பான் இதுதான் அவன் பல காலமா செஞ்சுக்கிட்டு வரான் ஒரு மதவாதத்துல அப்படி இருக்கும் போதுதான் பாப்பு பவுல் சொல்றாரு இப்ப நான் ரட்சிக்கப்பட்டு இப்போ ஒரு அப்போசனா இருக்கிறேன் எனக்கு முன்னாடி இருந்து பேதூர் எல்லாம் அப்போசனா இருக்கா இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாரிலும் சிறியவனா இருக்கிறேன் ஆனா தேவன் அவருடைய எல்லாரிலும் யாரை மாற்றிருக்கிறாரு இப்ப என்ன பெரியவராய் மாற்றிருக்கிறாரு யாரை மாற்றிருக்கிறாரு ஆமா பவுளை போல வர மெத்த எந்த அப்போசலும் அப்படி இப்படி ஊழியத்தான் பண்ணவே இல்லை செய்யவே இல்லை பின்னாடி தான் வந்தேன் லேட்டா தான் வந்தேன் ஆனா லேட்டஸ்டா என்ன பண்ணிட்டாரு என்ன மாற்றி வைத்தா இது எல்லாம் தேவனுடைய கிருபை நாளா அது சொல்லும் போது ஏதோ கிருப வந்து என்ன தானா மாத்திருச்சுன்னு சொல்ல அதான் பாயிண்டாங்க அழகு ஒரு வார்த்தை உபயோகப்படுத்துறாரு பாருங்க ஆகிலும் நான் இருக்கிற தேவ கிருபையினால் இருக்கிறேன் அவர் எனக்கு அருளிய கிருபை விருதாவா இருக்கவில்லை ஹலோ அவர் எனக்கு அருள் அருளிய கிருபை எப்படி இருக்கவில்லை விருதானா அவர் கொடுத்த கிருபையை வேஸ்டா ஆக்கிட்டேன் சொன்னலையா கிருபன்றது மழை மாதிரி இப்ப நம்ம ஊர்ல பேர் மாதிரி மழை பெஞ்ச நேரம் எங்க ஓடுது காமாக்கு ஓடுது நிலத்துலயா ஓடுது நிலத்துக்குள்ளே போகுது இல்ல அது போல தேவனுடைய கிருபையை நான் விருதாவாக்கவில்லை வேஸ்ட் பண்ணலன்ற அப்ப என்ன பண்ண அவரே சொல்றாங்க தேவனுடைய கிருமையை நான் விருதாவாக்கவில்லை அவர்கள் எல்லோரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் சொல்றாரு விசுவாசத்தை சொல்றாரு அதிகமா என்ன பண்ணி நானு தேவனை விசுவாசி அவருடைய கிருபையை நம்பின அவருடைய கிருபையை நான் விசுவாசித்தேன் கிருபை ஏற்றுக்கொண்டேன் அவருடைய கிருபை என்னை மாற்றினது அவருடைய கிருபையை நான் சார்ந்திருந்தேன் அவருடைய கிருமையை கொண்டு என் வாழ்க்கையை நான் மாற்றிக்கொண்டேன் வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொள்ள ஒரு பிரயாசப்பட்டேன் நிருமல் எழுதுறதுக்கெல்லாம் பல இடங்களில் போயிட்டு மலைகளில் அங்கே இங்கே போய் தனியாக உட்காந்து அங்கே தே வேதத்தை தியானித்து பழைய ஏற்பாட்டில் அதனால தான் பழவுகளோட நிருபங்களை படித்து பாருங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து பயங்கரமாக கோட் போடுவார் ஏ நிறைய பேர் பழைய ஏற்பாடே வேணான்றாங்க இல்லையா அந்த பழைய நீங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவுலோட நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் முக்கவாசி கிழிச்சு தூக்கி போட்டுருக்கோம் முக்கவாசியில் எல்லாமே கிழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எந்த புத்தகத்திலுமே பழைய ஏற்பாட்டு வசனங்களும் பழைய ஏற்பாடு வாக்குத்தத்தங்களும் பழைய ஏற்பாட்டு காரியங்களும் இல்லாமல் புதிய ஏற்பாடு இல்லை அது அறிவின்மையா அறிவியா அறிவு கிட்ட தரமா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சில கிறிஸ்தவர்கள் என்னென்ன மாறி வழிகள் தான் செலுத்த வேண்டியதில்ல அந்த முறைமையும் ஏன்னா அது கூட செலுத்த வேண்டியதில்லை ஏன்னா அது அவர் பலியாகி விட்டதுனால நான் செலுத்த வேண்டியதில்லை மற்றதெல்லாம் அதே பிரமாணங்கள் தான் என்ன பண்ணுது தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குது தாங்க அன்னைக்கு மழை பெஞ்சது நீங்கன்னா மழை பெய்யாம இருக்குதா அவரும் பேசுறது புரியுது அவங்களுக்கு அப்ப அது மாதிரி பேசிட்டு கூடாது பவுல் சொல்றாரு எல்லாரையும் சிறியவனாய் ஒரு பின்னாடி இருந்தேன் ஒரு எதிராளையா இருந்தேன் ஒரு சாதாரண தப்பு ஒன்று நான் பண்ணல ஏதோ பேதுரு போல இது மறுதளிச்சுட்டு போயிட்டாரு ஏதோ யூதாஸ் போல காட்டி கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு அந்த மாதிரி ஆள் அவங்களெல்லாம் விட கொடூரமான ஆள் நான் 
அவங்களாம் விட அவங்களாம் வெறும் இயேசு தெரியாது இல்லை பணத்துக்கு காட்டி கொடுத்து நான் வந்து அடிச்சே துன்பப்படுத்தணுமே ஏன்னா ஆண்டவர் அப்படி தான் கேட்குறோம் அவன் சந்திக்கும் போது சவுளை சவுளே முள்ளின் மேலே எட்டி வைப்பது உனக்கு ஆமாம் சரியான்னு கேட்குறாரு அப்போ தான் கேட்குறான் என்னோடு பேசுகிறவர் நீர் யாருன்னு கேட்குறான் அப்படியே சொல்ல நீ துன்பப்படுத்தின இயேசு நான் என்ன பேசுகிறேன் நீ என் ஜனங்களை அடிக்கிறியே உதைக்கிறியே கொள்றியே அது அவங்களும் இல்லைப்பா அவர்கள் நம்புகிற இயேசுவாகிய என்னை தான் நீ அப்படி துன்பப்படுத்துகிறாய் அப்படின்றார் அப்படி தான் ரட்சிக்கப்படுறோம் அதுக்கப்புறம் தான் இவ்வளோ பெரிய அப்போசனை மாறுகிறான் அந்த மாறுகிறத பற்றி அவர் பேசுகிறார் நான் இன்றைக்கு இவ்வளோ பெரிய சிறந்த அப்போசனனாக இருக்கிறது எப்படி தேவனுடைய கிருபையினால் தேவனுடைய கிருபை எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதற்குரிய ஞானம் அதற்குரிய ஆற்றல் அதற்குரிய எல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது அது கொடுக்கப்பட்டதுனால் நான் ஒன்றும் சும்மா இல்லை அந்த கிருபையை எடுத்து நான் என் வாழ்க்கையிலே விசுவாசித்த செயல்பட்ட பிரயாசப்பட்டேன் விதையை வாங்கி நிலத்தில் போட்டு அதை தண்ணி ஊற்றுனேன் தெய்வன் அதை என்ன பண்ணினார் அதை விளைய வைத்தார் என்ன மாதிரி கொண்டாடாரு பாருங்க அதனால தான் கிருபையும் விசுவாசத்தையும் இணைத்து வாழ்ந்தால் தான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் கொலக்காரனாகி சவுள பூசனாகி சவுளாகி மாறினது போல வாழ்க்கையில் தேவனு கிருப கொடுத்துருக்கிறது எல்லாத்தையும் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டும் விசுவாசிக்க வேண்டும் இப்படி சொல்றார் பாருங்க ஆகிலும் நான் அல்ல என்னுடனே இருக்கிற தெய்வ கிருபை அப்படி செய்தது என்றார் வெறும் ஏதோ நான் பிரயாசப்பட்டதுனால நான் பெரிய அப்போசனாக மாறிடல தேவனோட கிருபை நான் அப்போசனாக மாறுவதற்குரிய எல்லாத்தையும் கொடுத்துருந்தது அதுக்குரிய பிரயாசத்தை அதுக்குரிய விசுவாசத்தை அதுக்குரிய நேரத்தை நான் கொடுத்தேன் அதனால தேவ கிருபை கொடுத்தது இன்னைக்கு என்னை அப்போசனாக மாற்றியிருக்கிறதுன்ற அப்படி செய்தது பதினொன்று ஆகையால் நான் ஆகிலும் அவர்களாகிலும் இப்படியே பிரசங்கித்து வருகிறோம் நீங்களும் இப்படியே என்ன பண்ணுகிறீர்கள் விசுவாசித்து இருக்கிறீர் அதான் பாயிண்ட் தாங்க நானா இருந்தாலும் எனக்கு முன்னாடி இருந்த பேதுருவா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் நாங்கள் இதை தான் பிரசங்கிக்கிறோம் என்ன பிரசங்கிக்கிறோம் தேவனுடைய கிருபை எல்லாமே கொடுத்துருக்குது நீ அதை விசுவாசித்து அதை சொல்லியிருக்கிற பிரமாணத்தின்படி வாழ்ந்து நீ கிருபை கொடுத்தது எடுத்து வாழ்க்கையில பயன்படுத்து கிருபையில வாழ்னா தான் கிருபையில வாழ்னா சும்மா வாழ்ந்துறது இல்லை கிருபையில வாழ்வது என்றால் தேவனுடைய கிருபை கொடுத்திருப்பதை பிரயாசப்பட்டு கேட்டு விசுவாசித்து தியானித்து ஜபித்து என்ன பண்ண நீ அதை வாழ்க்கையில பயன்படுத்தி கொள்ளுன்றார் சும்மா எதுவுமே என்ன பண்றதுல உனக்கு கிடைச்சிடா சும்மா வந்தங்க உக்காந்துங்க அப்படி ஆசீர்வாதமா இருந்துட்டேன் இருக்காது ரட்சிப்பின் வாழ்க்கைன்னா என்ன விசுவாச வாழ்க்கைன்னா என்னன்னா இதுதான் தேவன் என்னென்னலாம் கொடுத்து வச்சிருக்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை கைவிடுது அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் சொன்னதோடு போதுமா அவர் சொல்லியிருக்கிறதுனால எல்லாம் சரியாயிடுமா இல்லை அவர் சொன்னதை நான் விசுவாசித்து அதை என் உள்ளத்தில் வைத்து நான் என் ஜபத்தில் வச்சு என் வாழ்க்கையில் அதை வைத்து என் வாழ்க்கையில் அதை நான் வெளிப்படுத்தணும் அப்படி தான் கிருபையும் விசுவாசமும் சேர்ந்து ஒரு விசுவாசியை சிறந்த முறையில் என்ன பண்ண முடியும் நீங்க வாழ முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா நீங்க எழுதுங்க அவைகளை அனுபவிக்க அவைகளை ருசி பார்க்க அந்த ஜெயத்தை அந்த நன்மைகளை அந்த ஆசீர்வாதங்களை எங்கள் வாழ்க்கையில் பார்க்க எங்கள் இறுதிய கதவுகளை நாங்கள் திறக்கிறோம் எங்கள் நாவுகளை நாங்கள் பேசுகிறோம் எங்கள் வாய்களை நாங்கள் திறக்கிறோம் அதற்குரிய பிரயாசத்தை நாங்கள் எழுதுகிறோம் நீ செய்திருக்கிறதை கேட்டு விசுவாசம் அடைந்து அப்படிப்பட்ட பிரயாசத்தில் நாங்கள் போகும் பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கை முன்னிலுமே காட்டிலும் பின்னிலுமையாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக துன்பப்படுத்தின சவுள் அப்போசனாக மாற்றின உங்களுடைய கிருவை அதே போல இந்த நாளில் பலவிதமான தேவைகளோடும் பாரங்களோடும் பிரச்சனைகளோடும் துன்பங்களோடும் கேள்விகளோடும் வந்திருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவர் என்று வார்த்தை விசுவாசிப்பதனாலே வார்த்தை அவர்கள் இறுதியத்தில் நம்புவதனாலே நீ இலவசமாய் கிருபையாய் கொடுத்திருக்கிற எல்லாவற்றையும் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட பிரயாசத்தினால் அவர்கள் வாழ்க்கை மாற்றப்படும் வாழ்க்கை ஒளிமயமாக 
வாழ்க்கையில செழிப்பு உண்டாகட்டும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் வெற்றி உண்டாகட்டும் நன்மைகள் உண்டாகட்டும் கத்தனில் அப்படிப்பட்ட மாபெரும் காரியங்களை செய்வதற்காக நாங்கள் உண்மை சோத்துரைக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஆனவரே கிருமையாய் கொடுத்த எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொள்வதற்குரிய பிரயாசத்தை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் செயல்பட நீர்கள் வந்த பார்த்த கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் மாசுவதி பலப்படுத்தும் எங்கள் ஆண்டு வரும் அருமை ரட்சகரும் ஆகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் சீவனோட நல்ல பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி இது முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே ஆசீர்வாதம் நம்முடைய கத்திரா மேசு கிறிஸ்துவின் கிருவையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் சதா காலம் மனைவிரோடு கொண்டு இருப்பதாக மீண்டும் உங்களை நான் இன்று மாலை ஐந்தரை மணிக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு சண்டே ஈவினிங் சர்வீஸ் தவறாமல் கடந்து கொள்ளுங்கள் கருத்து உங்களை ஆசிரியப்பாராக